ራስን እንዲስከበራችሁ ተመልካችቻችን እንዲሰምታችኋል ይሄ ቲኤምኤች ነው ለዛሬ በተለያዩ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን እንድናወራ እንድንገዛ ይችላል ቀርብ ያለው ዝግጅታችን እንድትከታተሉ አክብረስ መጋብዘው መድን ከበስላሴ ነኝ የዛሬ እንግዲህ ጋዜጠኛ ያየሰው ስመለስ እንኳን ደላ መጣ እንኳን ደላ ጉልሽ ዶ መቀሌን እየተገናኘ ነው ለምን ጉዳይ ነው ብለህ መቀሌ መጣውት በአናናት ኢትዮ ፎሩም ለማቅረስ ነው እዚ ከአሜሪካ የሚመጡ ከሰሜን አሜሪካ ከካናዳ ከአሜሪካ የሚመጡ በኢትዮጵያ ላይ ተመራመሩ የፖለቲካ እና የአስተላልፍ ፋላስፖች ነበሩ ከነሱ ጋር ኢንተርቪው ለማስተላለፍና የህዋት 45 አመት ምክንያት በማድረግ ቃለም ጠይቆችን ለማስተላለፍ የሚመጣው ተሳካለ በከፊል በከፊል ነው ነው ኢትዮ ፎሩም በትግራይ ቴሌቪዥን እየሰራክ ነው አይደለ ለምን ሰው ወደ ትግራይ ቴሌቪዥን መጣከ ነው ቴሌቪዥን ላይ ያየር ሰዓት ወስጂ ሰራ ነበር ምን ተስተውሹ ከዛ ይፍት ያው ጋዜጠኝነትን ብዙ ስምንት አመት ይሆነ ነው እየሰራበት ያለው ከዩኒቨርሲቲ ቆጣ ባላ ሌላ ሙያ ይልኝ እና እዛ ነው ቴሌቪዥን ላይ እየሰራው ባጭሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለው ለታይ ናቸው ኢሳያስ አፎልኪ ኔርትራም ፕሬዝዳንት እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መተቸት በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ለኔ ቢዝነስ አድገኛ ስለሆነ ከዛ ልጅ ምሮ ካንተ ጋር መለየት አለብን ተብሎ ተባረኩ የሰኔ 15 ባለስልጣናት ግድያ ከተሰማ በኋላ የደህነት መስሪያ ቤቱና ያጠቃላይ የሴኩሪቲ አፓራቶች መዳከም ነው ለእንደዚህ አይነት የታመጁሹ ምድረስ በማስቀደድ ምክንያት ሆነን ችግር ለዚህ ደግሞ ይለው ታይልኝ የሚለው ቡድን መጠይቅ አለበት የሚል ፕሮግራም ሰርቼ ነው ይሄ አይነት ወቀሰ ነው ከዛ በኋላም በጣም በትረጋጋይ ነው ይጫና በዛ ፋይናሊ አባረኝ ባለቤቱ ያው እንግዲህ ሲያባረኝ ደብዳቤ ጻፉ ተቆሙ አዲስ ማሻሻያ ስለደረገ ብሎ ነው በቃል ነው የነገረኝ ነኝ በቃል ይነገረኝ በኦዶ ሪካርድ አድርገዋል ወሰልኪ ወደ 55 ደቂቃ ነው ራሁ እንግዲህ የዋን ነው ምክንያት ኮረቀቶች ያሉ ምክንያት እንዳልኩሽ ቀድች ይዟሉ ከዛ በኋላ የቲኖም ቴሌቪዥን ላይ እንዳልቀጠር ሲስተሚክ ሆነ መልኩ ምክንያቱም ኤኤን የይሄ አሁን ስልጣን ላይ የመጣው ቡድን ድንጋይ ያሰሩ ወደ በየተለያዩ አግሪቶ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሰዎችን ያፈናቀለ ያለን ኃይል ከኋላ ሆኖ ይደግፍ እንደነበረ በተረጋጋሚ ዜናዎችን ሰራ ስለነበረ በዚህ ተጠምናችም ጋዝተኞች ማለት የተቆማ ያገባኝ ተቋሙ ተመሰረተ ፈረስ እንደማንኛውም ኢንስቲትዩሽን ግን በግለሰብ ደረጃ ሁላችንን ደጋዝተኛ ምናቆም ነገር እንሰራ ነበር በዛ ቀን ተይዞብናል ሰዎቹ የእንደግል ከኤልሲያቸው ነው የሚያቸው የመንግስት መገናኛ ብለን ስለዚህ እንዳልቀጠር ተደረገና አብዛኞቻችን አልተቀጠርንም የለውጥ ኃይል ሲመጣቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ተስፋ ጥሩ ነበር አይደለ አንተም የቀድሞ የሐደግ ስራትም ኢቲቪ ውስጥ እየሰራክ በአቋም ከሚከላከሉ ጋዜጠኞች መካከል እንደኛው ነበር ከዛው አብረን እየሰራን ባለንበት ጊዜ አስተውሳሉ እንደው እንዴት ሆነ አሁን የዶክተር አቪ የመንግስት እንደው በጣም በመረጃና በተለያዩ ፋክቶችም በመያዝ ከሚቀወሙ አቋም ከያዙ ጋዜጠኞች መካከል በአንደኝነት ምትጠራነክ የሀዲስ ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ በየሚመረበትን መንገድ በመልካም አስተዳደር ምክንያት የሚያመጣውን የማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ብዙ ጽፍ ነበር ጋዜጣ ላይ አውራ ነበር በየስብሰባው ለምታስተውሹ ተከራክር ነበር ማለት ትልልቆቹ የቀድሞ ባለስልጣናት ስልጣና ሊሰጡን ሲመጡ ሳይቀር ለደም ለነበረ ቻሌንጅ ማደርገው ያኔም ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ነው ማለት አሳው ምሰጠው ኦሬዲ ቃል ገብቶ ከዛ ደግሞ እየሰራ ባለው ነገር ላይ የራሱን ፎርሙላ ተከትሎ በአብዛኛው አንድ ሲደመራ አንድ ሁለት መሆኑን አሳያቸዋል ያለን ሰው አራት ሲያረጋው አራ ሁለት ብለ ነበር ብሎ መጠቆም መቃወም አይደለም አንዲያ ማስተዋስ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማተማቲክስ እንደማይችልም መንገር አንድ ሲደመራ አንድ አራት ካረገብሽ በቃ አንተ ይሳባችድም ምን አይነት ጫና ሳደረብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲታወቀ ነው አሁን በተለይ ካለው የለውጥ ኃይል ነኝ ከሚል አካል ወይም ደግሞ ካለው መንግስት ጫናዎች እንደሚደርሱብ ይታወቃል ከቀድሞውና ያሁኑ መንግስት እስካንተ ጻጽረልኝ እኔ ለብን ቢደርስ ይቀርሙሽ አለኝ 
ምክንያቱም ቢያንስ አንዱ መስሪያ ቤት ሲያማሩ ሌላ መስሪያ ቤት ውስጥ ገብቼ መቀጠር ይችላል ኢቲቪ ላይስ ማረር ነው ፋና ሄጂ ተቀጠርኩት የፋና ሰዎች ኢቲቪ ላይ በነበረኝ ለመንግስት ወነበረኝ ክሪቲክስ አይደለም ከግምት ውስጥ አስገብቶ ይቀጠሩና ይሳራል ከኛ ጋር ኮምፓቲብል ነው በሚል ነው ስለዚህ ከፋና ሞቲቼ እንደዚህ ሌላ መስሪያ ቤት ገባው በዛ ዘመን መስሪያ ቤቶችን እንኳን መቀየር ይችላሉ አሁን እኮ መስሪያ ቤት ውስጥ እንዳትቀጠሪ በኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዳትበር ያደረጉ ነው ያሉት ስለዚህ ምንም ሊነጻጸር አይችልም በ በምን መመዘኛ በምን መመዘኛ ለኔ ፐርሰናሊ ደረሰ ቢ ከመሎ የሚለው ነገር እዚህ ነው ይብሳል ምን ገጠባ እንዳልኩሽ ነው ብዙዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቀባሉ ታል ወደ መቀለ እየመጣው ከዳማሪ ሁለት በፈረንጆች ኤርፖርት ላይ ታገጡ ባይቱ ዳየር መንገድ መብረር እንደማል ስለተነገረ አሁን ራሱ መቀለ የምትወጥ በመኪና ነው ወደ 11 ሰዓት 12 ሰዓት ያክል ተጉጂ ከሌሊት 9 ሰዓት እስከ 21 ሰዓት ተጉጂ ነው የደረሰው ይሄን ያክል ዋጋ መክፈል ይለብኝ ስራ ስራ ለመስራት በተቀላጠፈው ሁኔታ ነው መምጣት ያለ ቢሆን ፈልገው መልኩ ነው መምጣትን የሚገባኝ አየር ኃይላል ጠይቁ የቸገየር መንገድ በገንዘብ ነው መጣው ጓደኞች ወዳጆች በሚያግዙኝ ሰርቺ በማገኘው ገንዘብ ነው ቲኬት ቆርጭ የማይመጣው ቲኬቴንም ጭምር እንዳልተቀንበት በሚያደርጉ ሁኔታ ነው እንትን ያረጉት ሰፈር ድረስ መጣው ማስፈራራት በስልክ ይደውሉ እንገል አለን ማለት ይሄን በሽታ አልገጠመኝ በ በስራይ ላይ ትንሽ ሰልፍ ሲንሰር ሽኩስ እንዲገባ ያረጋይ ነበር የበፊቱ ለምሳሌ በበርስ ምጽፍ ነበር መጽሔት ላይ ጋዜጣ ላይ እና ሰንደቅ ላይ ሪፖርተር ላይ ምጽፈው ግን በአናነት መስራ ቤቶቹ ምሰራበት ዋን ነው መስራ ቤት ምሰሪ ፋናው ነው የኢቲቪ ሆኝ በተመሰበስሚ ለጋዜጦች ለመጻፋችን ነው እንደምታቂው ግን በበርስ ምጽፍ ነበር በበርስ ምጽፈው አንደኛው መስራ ቤቱ ላይ የመስራ ቤቱን ህግ ላለመጣስ ሁለተኛው ግን ያንን ነገር ኢቲቪ ላይ መስራታችንም ፋናም ላይ መስራታችንም እዛ እዛ ግን በደንብ መተንፈስ ይችላል ስለዚህ ከሰርቪስ ኢንሰርሽፕ አንጻርም ሊሆን ይችላል እና በይዘት እና በቅርጽ ካይሹ ይብሳል ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞም በቅርብ እንደው ሶሻል ሚዲያ ላይ ማንተም ዘርግተው ነበር ከደህነት ቢሮ እንደተደወለለ ነበር መረጃው ስለዛ ጉዳይ እናውራ ማን ይጠራክ ለምንስ ጉዳይ ነው የተጠራው ምንስ ተባልክ የደወሉልኝ ሰው ባልግልጻቸው ጦር ነው ለሳቸው እንደነነት ስለ ለደህነቱ ሹም ላስብላቸው ግን ደወሉ ኢሲ አካባቢ በሚገኙ እንደ ሳቸው መስሪያ ቤት እንደመጣ እና ሪፖርት እንዳረክ ዲሴምበር 26 2019 ደወሉ በፈረንጅ እና ያንለት እንደማልችል ነገርኳችሁ ሐሙስ ከነበር ከዛ ማክሰኞ ማን አርብናሉ እንደማልችል አሁን ነገርኳችሁ ከዳን ይሳሩኝ አልችል ማልኳችሁ ሰኞለት ሳሊድ ቀሩ ይሁን አልተምች ነበር ሳሊድ ቀሩ ከዛ ሰኞ ነበር ነው ያሉት አርብለት ኤርፖርት ወደ መንገዴ ሲመጣ ያንለት ክዋሃት ወደ ብልጽግና አልገባ የሚል ስብሰባ ያደርግ ነበር ሳልሰው ያኔ ደግሞ ተክላላ ጉባኤ ያረጋል እና የሁለቱን የሁለቱን መድረክ ጂ አንድ ፕሮግራም ላይ ኢትዮ ፎረም ለመቀረጽ ነበር መማጣው እና አስቀሩኝ ነው ከሽፍ የደረሰ ስራ ቤቱ ታሪክ ባጭ ከዚህ በላይ ባለ ይልበት ደስ ይለኛል ይሄ እናልባት በአንድ ተራ ጋዜጠኛ ሰርቶ የሚያደርግ አንድ ጋዜጠኛ ወነተን ይዞ የሚከራከር ጋዜጠኛ እንደዚህ አይነት እንግሊትና ሰቆቃሚ ድርስ ከሆነ ሌላኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ መገመት ይችላል እንደው ህዝቡ ከተበቀውና አሁን ያለው መንግስት ያደረገ ያለው ሁኔታ እንዴት ተገልጿል የኢኮኖሚ የፖለቲካ የማህበራዊ ጉዳይ በምን እንደገለጸ የማህበረሰቡ ምን ተጠብቋል እኔ አላቀም ምንሽ አሁን ሰልፍ ላይ ይወጡ ሸሚዝ እየለበሱ አብይ ነብይ ያሉትን አላቀም ምን ተጠብቀው እንደነበረ በበኩሌ አሁን ያለው ነው ምን ደረሰ የሚለውን እንትን ብልሽ ያላል ማለት ምንድነው ያለው አሁን እንግዲህ ከዚያ ጋር እዚያ ጋር ከወታደር እስከ 
ወዛደር ከኢታ ማብርሹ እስከ ጉዳና ተዳዳሪ ተገልባል ከግድብ አስተዳዳሪ እስከ የ የትል ኢትላልክ ኩባንያ ዳይሬክተሮች ላይ ዳንጎቲ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሳስኬጅ ተገልባል ዝክዝክ ሰው ተገልባል ተሰቅሎ ትምርት ከትምርት ቤት ተማሪዎች ታፍነው ተወስዷል እስካሁን ድረስ አይሁም ይል ህፃናት ከረኝነት ከብት እየተበቁ ተወስደው ተረሽነዋል ህፃናት በሁሉ መስክ ኢትዮጵያ ይተው ይማጣቅ ነገር ግን ማታል ከ50 ምናምን አመት በኋላ ነው የታማሩሹ ማይተገደለው ሰው በ3000 አመት ታሪኩ አዝግዝግ እየሰቀለችው አሁን ነው ባንዲ ጀምር በርካታ ባንኮችን መዝረፍ እየተቻለው አሁን ነው ከ25 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ታጣቂ ቡድን ጫካ ውስጥ የገባው አሁን ነው ከ በጣም ብዙ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ያገሪቱ ኢኮኖሚ ከ15 16 አመት በኋላ ኩልኩል ያደገበት ኩልኩል ማለት እንግዲህ የሆነበት ነው ያለም ማን ከ600 በላይ ያድግም ባለው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዘንድ ደብል ዲጂት ኢኮኖሚ እንዲያድ እንደሚያል ሲያርግ እንደነበረ ይነገራል ያለም ባንክ ነው እስከዛ ያድግ ብቻ አይደለም በ2011 580 ያክል ፋብሪካዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሊጀምሩ ተደርጎ ነበር አክቹአሊ 2010 ሃይለ ማርያም ይያሉ የተደረጉ ስምምነቶች ናቸው 2011 ስራ ይገቡት በዚህ አመት የመንግስት አዲስ ወጀት ይዞ ወደ ስልጣን ከገባ የገባበት አመት ላይ ወለጥ አመት 99.9% ቀንሷል ኢንቨስትመንት ወደ ኢንቨስትመንት ገብቶ ስራ ይጀምራሉ ስምንት ፋብሪካዎች ብቻ ናቸው ስራ ይጀምራሉ ሰባቱ አዲስ አበባ ነው አንዱ መቀሌ አይ ቲንክ ትግራይ የቲንዱና ላክ ትግራይ ስለዚህ እኛ ነው አያ የብሔራዊ ባንክ ነው ስለዚህ ኢኮኖሚም በዚህ ልክ ነው መደመር እየተባለ አሁን በማህበረሰባዊ በማህበራዊ ሁኔታ እንኳን ተስተይ ማለት መደመር እየተባለ እንደ አሁን ኢትዮጵያ የምንጠራጠርበት ሰበርኳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰበርኳቸው የቀንጂዎች ወዘተ የሚሉ ቃላት ተጠቅሞ ጸጉር ለውጦች ይያሉ ህዝቡን የሚከፋፍሉበት ማህበረሰቡ እንዳለ አንዱ ባንዱ ላይ ከፍተኛ መጠራጠር ውስጥ ይገባበት እኔ እንደሆነ ያለ አይመስልም እንደምታቀው ኢቲቪ ይያለ በጣም ብዙ ያግራችን አካባቢ በደም ዞር ነበር በስራ ምክንያት ማለት ነውና ሰላም ሆነን ማንነታችን ምንም አፌክት ሳይያረገን ጂንካ ወንደረም አሶሳም ወቅሮም ተስተናግጂ ማደርገውና ድርጊት ደስ ብሎ ይመለሳል ስራይ ሰርቺ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትውልድ አካባቢያቸው ዘመዶቻቸው ቢሞቱ ሄዶ መከበር አልቻሉ ማንድ ባለ ስልጣን ሲናገሩ እንደሰማውት አንዱ ዳጃቸው ሞቶ ሄዶ መከበር አልቻሉ የክልል ፕሬዝዳንቶች ከአዲስ አበባ ክልሎችን የሚያስተዳድሩበት ጊዜ ላይ ተደርሷል ከ60 አመቱ በላይ የአግሪቱ አካባቢ በስቸኳይ ጊዜ ዋጅ ውስጥ ነው ያለው ኦሮሚያ 7 ዞን አሁን ወታደሩ እየተራደሩ አማራ ክልል መሪዎቹ ተጋድለዋል ክልሉ የከፍተኛ የሴኩሪቲ ችግር ውስጥ ነው ያለው ምስራቅ በከፊል ምራብ ደሞ በአብዛኛው በወታደራዊ አገዛዝ ውስጥ ነው ያለው ወታደራዊ መንግስት ውስጥ አዲስ አበባ ቴሌቪዥን በታችኛው የቢሮክራሲ ላይ እጅግ በጣም የተዳከመ ሰርቪስ ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያያየሽ አላቅም እንግዲህ ለውጡ ደስ እንደሚያውቱ ለውጡ ሳይንቲስቶች ምንጭቅ ይሄን ምንጭ ያድግ ነው እና ማን ማን እንደያቂ ነው አይችልም 30 አመት የሚጠጋ እድሜ ያለው እኔ ይበልጠኛል በመመስረት አልተወለድኩም ያድግ ሲመሰረት እዚ ትግራይ ነው ወላው ድንበር አካባቢ ሲመሰረት አልተወለድኩም 30 አመት በላይ ድርጅት ኤክስፒሪንስ ያለው ድርጅት ከአንድ ትውልድ በላይ የቆየ ድርጅት እንዴት ስትራቴጂክ መሪ ማውጣት ያክቷል እንዴት የ ሊመጣ የሚችልን ኬስ ሲናሪዮ አናላይዝ ማድረግ ያክቷል እንዴት ልምዳለኝ የካበት ኩነኝ የሚል ድርጅት አማራጮችን ማስቀመጥ ለአገር ማሰብ ያቀጥዋል ለማተም በከፍተኛ ደረጃ ያን ያክል እንደ ለማስፋፋት ሲጥር ከ300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ 4200 ሜጋዋት ሲያደርስ ከ2 ዩኒቨርሲቲ 50 ምናምን ዩኒቨርሲቲ ሲያደርስ ከ3 ከ3000 ተማሪ ወደ 30 ሚሊዮን ተማሪ አጠቃላይ አገሪቱ 30 ሚሊዮን ተማሪ አላት የኬንያን ህዝብ ሊያክል ትንሽ ነው ያቀረው ይሄን ያክል ሲያመጣ መቶ በመቶ ሺዎች የሚገመት የመንገድ ሲሰራ 
ባቡር ሲዘረጋ እንዴት ሰው ስትራቴጂክ ፖለቲካል ሊደር ማምረት ያጋ ማምጣት ያጋጥማል ይሄም ያሳይሽ ያን ባገነኑች ስብስብ እንደነበረ ነው ሁሉም የኔ ይቅደም የሚሉ ሰዎች የተሰባሰቡበት ስለሆነ የተሻላ የተሻሉ አንባገነኖች በሰራ ይበለጡ አንባገነኖች አይዘርቲም ደማ አይዘር ተደማሪ ወዘተ ብለው መጡ ስለዚህ በዚህ ተደያቀ ሆነ ያለበት ያድግ ነው ለናፈር ሰው ነው የገባ ነው እኔና ለማ ያድግ ነው ናፈርስ ሌላው ከውጪ ስራ ብለን ነው እኔና ለማይገባ ነው አሉ ተክላይ ምስራብ እንደሚያፈርሱት እንኳን ከፍተኛ የፖለቲካ ባባሎቹ ሊያፈርሱት እንደገባ እንኳን የማይያክ የፖለቲካ ድርጅት ለኢትዮጵያ ቀውስ ተደያቀ ሆነ ያለበት አሁን ያለው ሐላፊነቱ ምንስ ደሞ ማን ነው በዚህ ሁለት አመታት ሀገሪቱ የቀመሰችውን ገፈት ማን ሐላፊነቱ ምንስ ደው ነው ከዚህ ጋር ታይዘም የውጭ እጅ ጣልቃ ገብነትም እንዳለም ብዙዎች ያወራሉ ከዚህ ከጎረቤት ሀገር ከዚህ ከአሜሪካ ብዙ ተደጋግሞ ምንስ ነገሮች አሉ እና ከዚህ ጋር አሁን ሐላፊነቱ ለውጭ ሰዎች መስጠት ብዙም ተቃሚ አይደለም ሐላፊነቱ ምንስ ያለበት ቀደም ዳርኩ ሻዲክ ነው ለዛኛው አሁን ኦኬ ለም ይሐደክ ተጠያቂ ማድረጋ እንችልን ፈርሷል አይደል ካሌ ለጠቅላይ ሚስቱ ናቸው ካቢኔቹን በአጠቃላይ ኔኛ ሻጋሪ ብለዋል በግለሰብ ደረጃ ሰባተኛ ንጉስ ኔኝ ብለዋል በግለሰብ ደረጃ ንዛዚ እንዳላችሁ ተናግረዋል በግለሰብ ደረጃ ይመሪነት ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ እንደማይጠቅም ተናግረዋል እሳቸው ካበባ መትከል እስከ ትላልቅ ድርድሮች ድረስ የሳቸው ስራ እንደሆነ ተናግረዋል አባባም አትክልትም እንዳጠጡት አገሩንም የሚመሩት እሳቸው ነው ተናግረዋል የኔ ቃል ፊርማ ነው ብሎ ተናግረዋል ይሄን ሁሉ አሉት እሳቸው ናቸው ቃሎቹ ተለያየ ቃላት ይናገሩት ስለዚህ በየቀኑ ቴሌቪዥን ላይ እየመጡ እኔ ይያሉ ነው የሚያቀርቡት እኛ እንኳን ብሎ ያቆ እኔ ጄኔራሉን አስፈትቼው ኦፍ ኮርስ አስፈቱት እኔ ለጄኔራሉ ቤት ገዝቼለት እኔ ለእንትና እንዲሐርግለት እኔ ይያሉ ነው የሚያወሩ ስለዚህ ሰርቶቹ ምን ተያለባቸው? ዳ አገሩ ቀውስ ውስጥ ገብቷል ከተባለ ሪፎርሚስት መሪ ነኝ ብለዋል አሻጋሪ መሪ ነኝ ብለዋል ካልተሻገር ሪፎርሙን ካልተመራ መጥቻለባቸው ሰርቶቹ ናቸው ማን ያለበት አይ እንዶ ሌላ ተያቂ ይፈለክ ከተባለ ምን አልባት አሁን ብልጽግናቸው የሰርቶቹ ፓርቲ ችግሩ ብልጽግናን የሳቸው ሲመስልን ስም የሚያወጡት ሳቸው ናቸው መደመርም የፓርቱ ማሪዎት ሆናል ተብሏል መደመርም የሳቸው ሐሳብ ስለዚህ ሌሎች ተቀበለውት ተአግዟቸው እንዲዘሩ ባላማድረግ ወይም የተሳሳተ ሐሳብ ኢትዮጵያ ላይ አምጥቶ በመጨ ወይም ሐሳብ ያልሆነ ነገር አምጥቶ ለኢትዮጵያ በመስጠት እና አገሩ በማህበር ወይም በፖለቲካም በኢኮኖሚም ቀውስ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ መጥቀለባቸው ሰጪ ይሆናሉ ከኢሃዲግ መፍረስ ከብልጽግና መመስረት ድረስ ያለው ቀውስ ነው ወጣ ቢብሳ ስለዚህ ያንኔ በዋናነት ተስፋው አገሩ ሰጪ ላይ ነበር የታሉ ኢሃዲግን ሳይሆን ሰጪውን ይመስለኛል በፊትም ህዝቡ ቅድም ያልሹ ተስፋ አርጎ ነበር ያልሹ ህዝቡ ሰጪውን ይመስለኛል ተስፋ አርጎ ስለዚህ ተስፋባጣ ምድረ በዳ እንዳለው ገጣሚ ምድረ በዳ ላይ የጣሉት ሰው ካለ በተገለባቸው ሰጪ ማለት ነው። እንዶ አንዶ አንተቻቸው ሲናገሩ ባለፈው የጎረቤት ሀገር ፕሬዝዳንት ኢሴን ሳፈወር ከቀረበ ለስ ነበርቻቸው ሰምተው ይሆናል አስተርቁም አስተርቁም ይሆናል። እንደሰማሩ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከኤርትራ በላይ አስጀንቀዋቸው በጣም በተለያዩ ጉዳዮች አይ እንደ ኬብ የሚባሉ ጉዳዮችም ሲተነትኑ ነበር እንደዛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንትም አደረን ትራፕ አብይን ያሸለምኩት እኔ ነኝ እስከ ማለት የደረሰበት ሁኔታ ነበርና የነዚህ ሀገራት በኢትዮጵያ ያላቸው ፍላጎት ምንድነው አሁን ኢትዮጵያውን ካለችበት ሁኔታ ሲ እነዚህ ሀገራት ቃልቃ ገብነት እያለ መዳን ይችላል ነፍቴውስ ነፍቴ ኑራናል ወይ ኢሳይያ ስምርቻቹ ያሉ ከማሰባቸው በፊት መጀመሪያ በጋራ ጉዳያቸው ላይ ቢስማሙ ጥሩ ነው አሉ። ሳቹ ምርጫም ይባላል ያቁም ማለት ማውራትም ይለባቸው ፈዛት ማለት ነው። ለየስሙን ለምርጫ እንኳን አርገው የሚያቁ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ወራራ ባይፈጽሙ ኖሮ ከ20 ቀን ማደር እንኳን 20 ዓመት በላይ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሊሆኑ 20 ቀን ማደር የሚችሉበት ድርዝግ ነበር ኤርትራ 
ኢሳይያ ሳፎር ከተባሉ ፕሬዝዳንት ይህና ክላማት እንዲኖራት ያደረገው የኢትዮጵያ ተራቶርነት ኢትዮጵያ ላይ ወራራ ፈዘሙ ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱ ሼልፍ ላይ አበሰበሱት ይሄንን የራሳቸው ይቀርም ለጋፊዎቻቸው እና ፕሮፌሰር በርከታ ተስላሲ ወንድሽ ላይ ጽፈውታል ያ ሰርተን ይጨረስ ነው ህገ መንግስቱ እንኳን መተግበር አቅጥት ኢትዮጵያ ላይ ወረራ ከፈጸመ እነሱ ከወረራና ይሉ ከኢትዮጵያ ጋር ውጊያ ከተከናወነ በኋላ ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ይደረግ ያሉን ሰዎች ሰብስቦ አሰረ ይላል እነዛ ስረኞች እንት እንዳሉ አይታወቁ ፕሬዚዳንት ሳይያስ በየቀኑ በጣም ብዙ ሺህ ዜጋቸው የሸ አገር ለቆ ይሄደ ነው ፕሬዚዳንት ሳይያስ ምናልባት ያ አሁን ይሄን ያክል 77 አመታቸው አካባቢ ናቸው በቀጣይ እንደገና 29 አመት ኤርትራን የሚመሩት ከሆነ ምናልባት ሳቸውና ቤተሰባቸው ብቻ ሊቀሩ ይችላል ኤርትራው ውስጥ ይሄን ያክል ኤርትራውያን እየተሰደዱ ነው ፖለቲካቸው ከሳቸው ውጪ አገሪቱ ውስጥ በቴሌቪዥን እንኳን መጥቶ የሚያወራ ባለስልጣን የለም ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ወቅና ወጪ በኤርትራ ሰማይ ስም ወፋት ብር እንኳን ጋዝታ ሊተተም እንኳን ሌላ ነጻ ፕሬስ ሊኖር እንኳን ምርጫ ሊደረግና ምርጫ ነው ግዙ ነው ያተናገሩት በጣም አስቂኝ ነገር ሳቹ እንዳልኩሽ አስተርጉሚዋለሁ ከጫፍጫፍ ኢትዮጵያን ሲሳደባሉ ሊቀም ሊሳደባሉ ያጣጥላሉ የያስቲ ፖለቲካ አስተዳደር ስርዓቱን ኬት እንዳመጡት አይታወቅም ይላሉ ያጣጥላሉ ፖለቲከኞቹን ያራክሳሉ ሁሉ እንደ ሳደቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የምቸጀግ ነው ያረጋሉ በምን መመዘኛ ነው 110 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርበት ሀገር አንድ ሰው ብቻ የሚሞገሱ ሰዚ ወለ ነገር አለ ማለት ነው ለሳቸው ብቻ የተመጨ ሁለተኛው የያቶ ኢሳያስ ታማ ያሰጋቸው ነገር ምርጫ ተካይዶ የልቡዳጃቸው አቶ ኢሳያስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይመረጡ ይችላል እንግዲህ ሀዋሳ ላይ 2010 2010 2011 ይመስለኛል መጥተውራት ግብዣ ተርጉላችሁ ነበር ካስተውሽ እና ዛራት ግብዣ ላይ እሳቸው በትግኛ ይናገራሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጆሯቸው ተጋይበሉ ይሉና በአማርኛ ተናገሩ ይሏቸው እንጂ ደግሞ ቴሌቪዥን ያስተላልፎ ነው ኢቲቪ ያስተላልፎ ነው ያን የተደመረ ሚዲያ ሁሉ ያስተላልፎ ነው ይሄንን ይሄበት እና እሳቸው አሁንም አለ ኢቲቪ ላይ ታገኝ ይችላል እ በትግኛ መናገር መረጡ አልፈልጉት በአማርኛ መናገር because እሳቸው አማራን ነው ወቀሁት በትጥቅት ሁሉ ዘመን አማራን አድጊ ያሉ ነው ተዋጋው ጦርነቱን አካይርኩት ወዘተ ሽሉ ይነበሩ ነጻነታቸውንም አማራን ከማሽነፍ አንጻር ነው የሚያዩት ከትግራይ ጋር ያለው ጸብ የትግራይን ህዝብ የሚጠሩት በኋላ ነው እኔ በአማርኛ መናገርን ኢሳይያስ በጣም ይጠሩታል አሁን ያማራው ዳጆቼ ኢሳይያስን እንደ መሲስ ያው ያስከኛል ለብዙዎች ሪኮሜንድ ማድረገው መጻፍ በጉዳይ ለብረን በጥራት የተጻፈ መጻፍ የ ኩምላቹ አበበ መስለኛል ስሙ ቅርምት በዘመነ ግንባር የሚመጻፍ አለ እንዴት ጸራ አማራ ይሁን ውጊያ እንዳደረጉ የሚያሳይ እኔ አማርኛ ነኝ ማይወዱት ከአማራ አንጻር ነው ዘን ያንለት ዛ ልናገርም ብለው በትግርኛ ተተናገሩት በቃ ነው ተረጉማው አለና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መተርጎም ጀመሩ እና እኔ ማዝህን እየሰማ እኔ ምልህን እየሰማ ኢትዮጵያን ምራት ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተረጉሙ እኔ ያንድ መስሪያ ቤት ስራ አስኪያጅኝ ፓራል ሌላ ተቋም ላይ አለቃለሁም ብል አልጣላም ሰዋይ ባህሪ ያኛው አለቃ አስከታዘዘ ይدرسን ያኛው አለቃ ተላላኪ ነኝ ተላላኪነቱን እስከተቀበለ ይدرس እና በዚህ ልክ ጣልቃ ቢገቡ ያገራቸውን የራሳቸውን በተለይ የራሳቸውን ጥቅም ለማስቀበል ጣልቃ ቢገቡ እኔ ይሳያ አቶ ይሳየስ ላይ አልፈርድ ምን ምን አረጉ ሳቸው አጣችንን ባግባቡ ካላጠር ነው እንኳን ኤርትራ እዚያ እዚ አፍንጫችን ስር ያለችው ፓፓ ነገ ግን ልትመጣ ትችላለች የኛ ያያዝ ችግር ነው በመሰረታዊነት ለሶቨርኒቲ ያለን ትርጓሚ ነው የሚወስነው ምንድነው ሉዓላይነት ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ደሀገር ሉዓላይነት የለውም ምን ኢትዮጵያ ዳንሽ ሉዓላይነት የላት ማሉ የዩኒቨርሲቲ መመራንን ሰብስቦ ከዛ ፕሮፌሰሮች ያጨረጭ ማሉ ስለዚህ ሉዓላይነትን መንግስታችንና መሪያችን የሚረዱት በዚህ ልክ ነው ደሀገር ሉዓላይነት የለውም ይሁ ሁለት አመት ሆነን በየጋዝተው በየመስይቱ እየጻፈ ነው አራተው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳንኛ ትናንት የተፈጠሩት ነው ኤርትራም ሉዓላይነት አላችሁ ይላል እና ለሉዓላይነት ያለን አታይ ነው መሰረታዊ ነገር ስለዚህ 
የኤርትራ ጣልቃ መግባት ብዙም ሚያሳስብ አይደለም ዘ ፕሬዝዳንት ኦፍ ኢትዮጵያ ፖለቲክስ ኢሚል አዲስ አበባ ጻፍ ወንድ አሜሪካዊ ዶክተር በ2012 የኢትዮጵያ ምርጫ የተለየ ነገር ሊጠበቅ ከ ከሚችል ባጭው አጋጣሚዎች አንዱ የኤርትራ ጣልቃ መግባት ነው ያለው በኢትዮጵያ ምርጫ ላይ ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው እንግዲህ ለምን አወዳጃቸው ጠቅላይ ሚኒስትራዊ ካልተመረጡ እንብናልባት ወይ ምሳቸውን እንመረጡ ጣልቃ መግባታቸውን ይተበቀ ነው እኛም ህግ ስለማይፈቅ ዓለም አቀፍ ህግ ስለማይፈቅ አፍሪካ ህብረት ቻርተር ስለማይፈቅ ህግ የሚያከብር ሀገር ስለነበረ ነው ባለፉት ብዙ መፋመታት በሱ ሀገር ጉዳይ ላይ ፈትፍተን ማናቀው እንጂ እናገኛን ተላም ማንንም ሀገር ፖሊስ ነኝ ብሎ ቢገባ አይጣላም ግን ህግ አክባሪ ስካሮነ ድረስና ያኛው ሀገር ደግሞ በሩን ከፍታ አርጎ እስከተበቀ ድረስ እስካል ተበቀ በበሩ ዝቅ አድርገ ማንም ሊገባ ምን ይችላል እና ሪል ደግሞ አገር ወዳድ ነው ወይ ከሚለው ማለት ይመነጫልና ያንን ያንን ነገር እስካል ተደረገ ድረስ ማንም ጣልቃ ቢገባ አይፈረድበትም ይችላል ጣልቃ መግባት ግን ለምሳሌ ጠቅላይ ፕሬዝዳንት ሳይ ያስተናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ ይጃችንና ተጥፈናን እንቀመጥም ያ ይሄ መታስሪ ሚሊየን ህዝብ በአደባባይ እንደምስደው ነው የሚቆጠረው በጣም የሚያስቀኝ የባህል አገር ፖለቲከኛ የያ አገሬ ሏላይነቷ ተራራዋ ወን ፖለቲከኛ ሁሉ ዛሬ ፌክ ነው ነ ግልጽ ነው ያደረገል ምንም የያ አገር ንስሚት እንደሌለው ጥላቻው ወይ ከህዋት ወይ ከያድ ጋር ነው ብቻ አረጋግጠና ኢሳያ ሳፎርቂ ከዋትን አስተለቀቁ ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለ ዜና ዘጋቢ ፌስቡክ ላይ ይጽፋል። አይ አንድ መጽሐፍ ይጽፋል። እንደዛ ያለ ይጽፋል። በጣም አዝናኝ ነው ማለት አቶ ለፊኒ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው አድርገው ነበር። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ እኛን ጉዳይ አገባቸው። የዋትን ጉዳይ አገባቸው። የኛ ጉዳይ ነው ብሏል። ነበር ሞኒ ነበርበት በኢትዮጵያ ምርጫ ወርገ ተመዘገበን ድርጅት እንዲያጠፉላቸው ከጎንደርም ከአራት ኪሎ የሚጠይቁ ሰልፎች ወይም ንግግሮች ጽሁፎች የሰማንበት አመት ነው ከዋት ከጠፋ በኋላ አቶ ኢሳያስ ምን ይሁን ተረስታችሁ ቀጥሎ የሚጠይቅ ነገር አይደለም ከዋት ጋር ሪሊ ምን እንዳጣላችሁ በኢትዮጵያ የመሪነት ጉዳይ ነው እንደ የተጣሉት ኢትዮጵያ ለ ለምራ ለምራ ነው እንደ ሪሊ ምን እንደ ይሄ መጠይቅ ምፈልግ የለም ኤኒዌይ አቶ ኢሳያስ ሆኑ ሌላው ሀገር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ታውቀ መግባት ቢፈልግ የኛ ራሳችንና ሏላይነታችን ማስከበር አቀም እስከ ተዳከምና ተላላቂ ስኮን ድረስ ስኮን ድረስ የሚተበቅ አሁን እኔ በመናየው አለ መሰለሽ የነዚህ አሁን ላይ ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች ተላላቂ ነበር ነው ብሎ ኦፊሻሊ እነሱን ካለ መጣቀሙ በጣም ዘገነነኛ ያለው ነገር ሽላይ ይሄን ሳስቦ ስናገረው ቃለ መጠይቆቸው ላይ ሳላሰው የደበረኝ ነው ማለት ነው ተላላቂ ነበር ነው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚስትራብ ይሐረር ላይ ይሐረር ነዋሪዎችን ሰብስበው እኔና ለማ ሌሎች ጌቶች ስናገለግል ብለዋል ባሪያ ነበርን ነው የጌታና የባሪያ ግንኙነት ነበር ይነበረን ወይ የጌታና ሎሊ ነበር የነበረ ግንኙነት ብለዋል በሌላ አከላለስ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተላላቂ ነበርን ብለዋል አሁን እንደዚህ ተላላቂ የሆኑ ሰዎች ትናንት ህዋትን ከተላላኩት ዛሬ አረቡን ፈረንጁን ኤርትራን ቢላላኩ ልምዳቸው ነው ማለት ነው። ለምን እንጠይቃቸዋለን? አሜሪካኖች ኢትዮጵያ ላይ የሚኖራቸው ኢንትረስት ብዙ ነው። ጂኦግራፊካሊ 110 አሁን ሰው በጣም ስትራቴጂክ ኤሪያ ላይ ስላለች ምናምን ምናምን ይባላል ኢትዮጵያ ላይ እሱ ብቻ አይደለም ዋናነት 110 ሚሊየን ስደተኛ በአንድ ቀን እንዲወጣ ይፈልጉ። ይሄ ሀገር ተበጥጦ 110 ሚሊየን ሰው ስደተኛ እንዲመጣባቸው አይፈልጉ። ሁለተኛው ይሄን ለማድረግ ደግሞ የራሳቸውን ሰዎች ማስገባታቸው አይቀርም። ሁለተኛው አይዶሎጂካል ነው የስከዛሬው ያዲክ ምንም ትርጥሬ የለውም በዚህ ላይ ሽንጡን ገጥሮ የሚከራከረበት ታሪክ አለው አንድም ቀዳዳ አላልሰጣቸው የሚገቡበት አይዶሎጂካሊ በፊዚካሊ በሚሊታሪ ጠይቀዋል በደህንነት ጠይቀዋል ጣልቃን ንግባብ ነው ኦባማ ሲመጣ ያሜሪካ ደህንነቶች ሳይሆኑ ኢትዮጵያ ደህንነቶች ናቸው ጠብቀው ይላኩት ዛሬ ኢትዮጵያን ቤተመንግስት ፈረንጅ 
ጥበቃ ሆነ ታያለሽ ሆቴሎች ላይ ፈረንጅ ጥበቃ ታያለሽ በዚህ ልክ እንድንወረድ ሆኗል ምንም እንጂ 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 ምን ቀባ ቦ ነገር አለ ይሄን የበፊቱ ያዲክ እሄ ምንም ያከራከር ነገር አይደለም በደንብ ቻሌንጅ አርጎ አገሩን ከባላዊነት ጥቃት ጠብቋል ስለዚህ የአሜሪካኖች ሁለተኛው እንተረስታቸው አይዶሎጂ ካል ነው ይሄንን አይዶሎጂ ኒውሊበራሊዝም ባዩ ምናምን በጥቅሉ የሸጥ ሸጥ ፖለቲካ ያለች ያለች የሱክ በደረት የፖለቲካ ነው ይዘው የመጡት ጥቂት ኢንተርፕራይዞች አሉት ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ህዝብ አስራ ይሞሩ አምስት እናንተ ይሆኑ ነው እነዛ ነው በሩጫ ከጻይል ስላሴ ጀምሮ ከ50 እና 60 አመት በላይ ተገነቡ ድርጅቶችን በመሸጥ አገር ለመምራት የሚደረገው ነው ሩጫ ለማገዝ ነው የመጡት ከዛ ሆም ግሮን ኢኮኖሚ ማሻሻይ ይባላል እና እንደዚህ አይነት ፍላጎት ይዘው ነው አሜሪካኖች የሚመጡት ሁለተኛው እና የሚጀምረው ግን በጣም አስገራሚ ነው ነገር አሜሪካኖች የኢትዮጵያን ፖለቲካ ያውቁት አንድ አሜሪካ የፖለቲካ ኦፊሰር ያገኘ ልንገርሽ ኤምባሲ የዛሬ ሁለት አመት አካባቢ ነው እና ባንድ የግል ጉዳይ ገብቼ እና ምን አለ አሁን አገራችሁ ከግራ ዘመን የፖለቲካ አሳሰብ የሚላጠቀበት እድል መጥቷል እና ታንክስቱ አብይና ለማን ያለ አገሩ ያብይና ለማ ብቻ ጉዳይ ያያስቡ በጣም ውስብስብ የፖለቲካ አስተላለፍ እንዳለ በጣም የረቀቀ ልዩነት እንዳለ አይረብት ትራሽ አገሩ የለማና ያብይ ብቻ አድርገው ያስቡታል በጣም አስገራሚ ፓርት አንድ አመት ተኩላል ቆየም ለማና ብይ ይጣሉ ምክንያቱም ፋንዳሜንታል የተጠና የፖለቲካ አጀንዳ አይደለም እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ያረጋጁ ወይ ታሪክ ነው ወይ የገራ አንድ የሚጠሩት ጥላቻ ነው ወይ የስልጣን ፍቅር ነው ወዘተ ፋይናሊ የተሻለ የስልጣን ፍቅርና ሲያራም ይችላል ሰውዲ አሽን ይችላል ያምኑ የሆነውና የአሜሪካኖቹ ይሄን ያክል የኛን ውስብስብ ፖለቲካ እንኳን አይረብትምና የው እንደዛ ሆኖ ግን አሁን መጠየቅ አንችልም ይውጪ ያገሩ ልጅ ያሱ ባንድ ወቅት ያሉት ልንገርሽ ሀገርን ምን ያክል ከዱ አላይነት መጠበቅ ምን ይችላል የሰገነ ጦርነት ዋዜማ ላይ ለምን ቱርኮችን አንጠይቅ ማሏቸው ያባታቹ አማካሪዎችና የሳቹ ማማካሪዎች ሰገለ ጦርነት ሹዋል ይካሄድ ትንሽ ሲቀረው በቃ ይሄ ጦርነት የሹዋ መኳንንቶች በደንብ ነው ተደራጅቶ የመጡትና ቱርኮችን እንጠይቃ አይ ያ ያገሬን ሰዎች የራሴን ሰዎች በተውሶ ተመንጃ ነው ጋር ኮንዲም የጋን የተጣለውት የቤታችን ጉዳይ እኛን ነን መፍታው የቤታችን ጉዳይ እኛ መፍታት ሲገባን ማንንም ጉድ ተተን አልፎ ያጅ ሁሉ ግባ ካል ነው አላችን መከተም አይደብቅ አይጥም ይጠበቅ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም መለስና ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ ግዚያቶች በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ተንታኞች የፕሬዝዳንሻል የሆነ መንግስትን ለማቋቋም ነው ይሄዱት ያሉት እና ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ጋር ያላቸው ግንኙነትም ቀደም ሲልም ስታነሳው ነበር ከመርጫው ጋር ያላቸውን ለመካሄድና ለመካሄድ ስካውን ድረስ እርግጥም አይደለም እሳቸው መርግጠኛ አይደለም ይሄን እየሆነ ያለው በሰራተ መንግስቱ ኦፍ ኮርስ ተቀይረዋልና ይሳካላቸው ወይ በኢትዮጵያ ናባራው ፖለቲካ ይፈቅድላቸዋል ወይ ቻሉበት ባይዘው ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስካሁን ድረስ ያልቻሉት መገንባት ነው ማፈስ ላይ በጣም ጉብዝናቹ ፈጣን በዛ ላይ ይሄድ ግን እንዴት እናፈረሱ ተመልከች ከቅዳሚ ቅዳሚ ይሄድ ስራ ሰጣኝ ሰባ ተካይዱ እስከ አርብ ነው ይሄድ ፈርሶ ያበቃለት አርብለት ያድ ፈርሶ በልጽግና ተመስርቷል ያው ገና ያኔ ሳቹ መግለጫው ሲሰጡት ሐዋሳ ላይ ደህደን ተሰብስቦ ነበርና ከጥቂ ደቂቃዎች በኋላ ደህደንም ይፈርሳላሉ ግን ደህደን ሳይፈርስ ሳቹ በልጽግና ፓርቲ መመስረቱን አወጃል ደርግ እንኳን ከሰባት አመት በላይ ፈጅቷል ይሰጣል ለመስረት ያችን አንድ ፓርቲ ሌላ ተቋም ይሌልባት ይሰጣል ለመመስረት ይሰጣኩ ምናምን አቋቁሙ ከሰባት አመት በላይ ፈጅቶበታል የአድራጅ ኮሚሽን አቋቁሙ ጠቅላላ ጉባኤ መሐለ ማድረግ ብዙ ጊዜ ዝግጅት ተይካል ያህድ ግን ለማፈስ ሰባት ቀን አልፈጅባችሁ ተቀራ ቢስራም ተቋማት እንደመልከሽ ሜቲክ ሁሉቅልቁ ወጥቷል አይዶሎጂካል ጥቃት ነው ለኔ ደረሰበት ሜቲክ የራሱ ሆኑ ችግሮች ለመውርት ይችላሉ ካጠፋው በላይ ግን በቃ ዛት ማች አይካናሽሪው ምክንያቱም የፍርድ ቤቱ ሂደት ወይም እየተከታተልኩት ነው ካጠፋው በላይ ፕሮፓጋንዳው በጣም ተጭኖታል የጠፋው መርከብ ተሰርቋል ብለው አውሮፕላን ሰርቋል ብለው አውሮፕላኑና መርከቡ ታገኝቱ አልነገሩ በሚዲያው አልተነገሩ መርከቡና አውሮፕላኑ ግን በመንግስት ጅነ ያሉ ማዓት ማዓት ዘመቻ ተደረጎበት ፈርሷል አሁን ሜቲክ 
ሌሎች የሴኩሪቲ ተቋማት ማንሳት ይችላል ያው ያግራችን ደንነት ስንል አናውራው ዝርዝሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሂሚሊቲ አልተደረገ ያልተዋረደና ያልፈረሰ ነገር የለም በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ምንም ስለዚህ ማፍረስ ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው ስለዚህ ይሳካላችሁ አለሚሎን እንዴት ነው ሚሳካላችሁ ማለት ይሳካላችሁ አለ ብያውን ነገር ሻልችል ምን ሲያሳኩ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ምንም ያዩት ነገር የለም የኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ነበር በጣም ማለት የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ግንኙነት ነበር በጣም ማደንቅላችሁ ስኬታችሁ እሱም አሁን የት እንደደረሰ እንኳን የማይታወቅ በደረጃ ላይ ደርሷል ላይ ተንካራ መሆናችሁን የታየበት ጊዜ ነው በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ምንም የተሳካ ነገር ለጥቅሶ የሚችል ነገር የለኝም የኢትዮጵያ ኤርትራ እንዳልኩሽ በዚህ መልኩ የተጠናቀቀ ነውና ይሳካላችሁ አላይ ይሳካላችሁ ማለት አንድ ሺህ 600 ስረኛ መያዝ ያልቻለ መንግስት ቆየ ነው ከአንድ ክልል ከ700 በላይ ተጠርጣሪ ስረኛ ሳይሆን እንጂ ተጠርጣሪ መያዝ ያልቻለ መንግስት ነው የሚመሩት የ በኢትዮጵያ ውስጥ በሳቸው ስልጣን ዘመን 3000 ሰው ሞቷል እኮ ይሄንን ያለው ጠቅላይ ቃሊት ነው ያደለው ፓርላማ ላይ መጥቶ ነው አንድ ሺህ 600 ሰው መያዝ አቃተኝ አራት ሰዎች ትግራይ 700 ምናምን 800 ዘንድ ምናምን ቤንሻንጉል ጋምቤላ አማራ ክልል እንደዚህ የሆኑ ቁጥሮች ኦሮሚያ ዘርዝረው ማያዛልቻልኩ ያሉት የጠቅላይ ቃቢኩ ናቸው ይሄንም ለምን ነው አገሩን ሰላም ማታረጉ ለምን ሰዎች በቁጥጥር ስራ ይውሉ ወዘተ ተብሎ ይጠየቁ እኔ ሰፈር ሚሊሻ አይደለሁ ምን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአገሩን ሰላም ማድረግ የሰፈር ሚሊሻ ሰላም እና የሰፈር ሚሊሻ ግዴት አርገው የሚያዩት ሰው ይሄ ምትዩ ነገር ይሳካላችኋል ወይ ውጤታማ ሰላም ለማት ዲሞክራሲ ያላትን ሀገር ማምጣት ይሳካላችኋል ወይ የሚለው ነገር እኔ አላቀ አይመስልም በኢኮኖሚ ቀደም እንዳልኩሽ ያሽኮለኮለ ኢኮኖሚ ነው የሚመሩት የተንሳፈፈ በርከብ ነው እኔ አላቀ እንዴት እንደተንሳፈፈች አላቀ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዳሁን ኑሮ የሚጠበስበት ይለም ከተሞች ላይ በጠቅላለ በኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ኑሮ ድነቱ ጠብሶ የታለው ህዝብ ነው ያለው እንግዲህ ሳቾ በተቆጠቆጠ ቤተ መንግስት ውስጥ የተሻለ ገምብቶ ምናምን ስለሚኖሩ ብዙም ላይታያቸው ይችላል እሳቾ ሁሌ ለሞዛቹ ትንሽ መሆኑ ነው ያውራሉ 400 ዶላር ነው ይላሉ ደጋግሞ ነው የሚናገሩት መመራን ሰብስቦ ተናግሯል የህግ ማን ሀኪሞችን ሰብስቦ ተናግሯል ባለፈው አረብ አገር ህዱ ጊዜ ተናግሯል 400 ዶላር መሆኑ ለሞዛቹ ይሄ ለሞዛቹ ማነስ እንደ ትልቅ ነገር ነው የደጋግሞ ያውራሉ ያሉት ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ለደሞዙ ብለው ነው እንደሚ ሰው የፈለጉት ሊያ ስብላል እስከዛ ድረስ ገፍተው ነው ሄዶ የሚጠይቁት የራሳቸው ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲጠይቁ ግን እኔ የሁሉ ጉዳይ የመስማት ግዴታ አይለብኝም ነው ያሉት ሶፍት ኢዞማ የሚያለቅ ሰው ሁሉ ሶፍት ኢዞ መቅረብ ነው የኔ ስራ አሉ ይሄን ሁሉ ሲታይ ያገሩ ሰላም መቼ እንደሚረጋገጥ አላቅም ያሉ ሰው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ቀደም ባልኩሽ ልክ ያሽቆለቆለ መሆኑን ማመን ያልፈለጉ ሰው የማህበረሰብ ወይ መጠራጠራችንን አናንቀው የሰፈር ጠብ አድርገው የሚያቀርቡልን ሰው ቀደም ያሻቾን የመገንባት ነገሮች ያሳኩታል ብያል ተብቀ ቢቢሳካላችሁ ደስ ይለኛል እንደው የፌደራሊስት ኃይሎች ብሎ ህውሃት ምን ፎሮም አዘጋጅተው ነበር በዛው አንተ ተጋባጅ ነበር ከጽሁፉ ማቅረብህ ነበር በዳታ የተጠናቀረ ጽሁፍ ነበር ብዙዎችም አነጋግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ያየ የህውሃት ደጋፊ ሆኗል የሚለው ሐሳቦችም ሲነሱ ነበር አሁን የህውሃት ፖለቲካ የሚያራመደ ፖለቲካ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታና እንዲሁም ደግሞ ከሌላ የሀገሪቱ ክፍል ጋር ተነዛዝረው በምን ሁኔታ ነው ያለው የህውሃት ደጋፊ ሆነ ባይዘው እንደዚህ እንደዚህ እና ማለት ፍለፍት ነው ነገሩ ደጋፊ ሆነ ህውሃት ለምን ያለው የፖለቲካ ድርጅት ፈንጂ ተራምደው ድርጅት ማቆም ይችላል አባላት የነበሩት ነው ያሉት ድርጅት ነው የኔ አባልነት ምንም አይጠቅሙ የኔ ደጋፊነት ምንም እሴት አይጨምርለት ህውሃት ዝም ብሎ አዳራሽ ላይ ወይ ወይ የተመሰረተ ድርጅት እንዳልሆነ ረዳለሁ የህውሃት የፖለቲካ አጀንዳ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ራዕይ ደምረት ያንቀጠቀጠ ለመሆኑ ደግሞ መከራከር አይቻለም ያን ያክል የኢትዮጵያን ፖለቲካ ያንቀጠቀጠ አጀንዳና ትግል ያደረገ የፖለቲካ ድርጅት ነው ከዛ በኋላ 
ይሄን ሰርቷል ይሄን አሳክቷል ይሄን አባላሽቷል ምናምን የሚለው በጊዜው ተነጋግረንበታል በያድጉስ ወነበረ ጊዜ የኔ ስራ ጋር ዘይነት ነው ዛሬን ሪፖርት ማድረግ ዛሬን ባግባው መከታተል ዛሬን ራሽና ሊማውራት ከፖለቲካው ግንተኝነት በነጻ ሁኔታ የጋዜጠኛ አገርም ያስፈልጋል እኔም ሰራው በጣም ወደውን ሞያይን ምሰራው ለአገር ስላለች የትምርትም የስራ ምድል አግንጂ ከአገር የመጣት ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩ ፍላጎቱ የሌለኝ እና እዚሁ አገር ላይ ሰራለሁ የሚለው የተሻለ ገቢ ስላለኝ የሆነ የተለየ ነገር ስለማግኘት ምናምን አይደለም አገሩ ስለሚያስፈልገኝ ነው አገሩን መንግስት ብዙ ስራለው እኛ የጋዜጠኞች ስራ ደግሞ እነዛ ችግሩ ስራዎችን ተከትለን አስተያየት መስጠት የእንዲያረማቸው መጠቆም ነው ያን ስናረግ ነበር በ የሃዲግ ህዋት በነበረበት የሃዲግ ውስጥ አሁን የህዋት ደጋፊ ይሁን ባምንበት ሙሉ በሙሉ ማምንበት አስተሳሰብ አለው ሙሉ በሙሉ ባምንበት የህዋት ደጋፊ ይሁን ደስ ይለኝ ነበር አንፎርቹኔትሊ አይደለሁም ሁለተኛ ህዋት የትግሬኛ ተናጋሪ ነው እስራ ቆንቆ ትግሬኛ እኔ ትግሬኛ ከመሃው ነው የምችለው ያው እዚህ ስመጣ ካንዳንዱ ዳጅች ጋር ካሮን ስቀር ምንም ማቆ ነገር የለኝም ከዛ ወጪ የፌራሊስት ታይሞች ላይ ያቀርቡት እንትን ወክታው የኢትዮጵያ ሁኔታና መፍቴዎቹ ምን ነው ራሱ እና የኔ ሁሉ በዚህ ከሃዲክ የ30 የ17 ቀን ስብሰባ እስከ ብልጽግና ፓርቲ ያለው ጊዜው ሲጂ ነው አናሊሲስ ያሰራውት ና ተጠያቂ የሚያረኩት ቀደም እንዳልኩ ሲያድግን ኪም ለማሚባል ቡድን ህግ ያቀው ፓርላማ ያቀው ምን ያቀው ኪም ለማ እየተባለ ሲወራ ያድግ ነፍስ ቁጭ ብሎ ያይነበር ኪም ለማ ነው አገር የሚመረው ኪም ለማ ማለት ሙፍሪያት ነጭ ኪም ለማ ማለት ተስፋይ ነው ወተ እንጂ ኪም ለማ ማለት ገዱ ነው ሲባል ወይ እዚህ ያድግ ኢንስቲትዩሽን ኢትዮጵያ ዝም ያቀው እንደ ተቋም ያድግን ነው ኪም ለማዎች አንድ አውሮፕላን ክራሽ አርጎ ፊልብ ያረጉ ምሉን ደም አብሮ ነው በርሚሉት ጃምቦም አሜሪካ አብሮ ነው በርሚዞርት ባንድ አውሮፕላን ዲዛሪ ተበታት ነው ሊቀው እና ያድግ ያኔ ዝም ማለቷ ዋጋ እንዳስከፈለው አገሩንም እሱንም የሚተነትን በአገሪቱ ውስጥ ቀደም የተከስኩልሽ ቁጥሮች አሁን ጨምረዋል ያሉ ስረኞች ብዛት ሬሊ ላፍርት እንደነገረኝ ፕሮፌሰር አራኔ 20 ሺህ ፖለቲካ ሰኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ማን እንዲነግረን አይችል 20 ሺህ ፖለቲከኛ ስረኛ አለ አለ ማለት እሱ እንደምነው ከ10 ምናምን ሺህ በላይ ያሉት ኦሮሚያ ውስጥ ነው ሌሎቹ አማራ ክልል ከትግራይ ከምናምን ነው 20 ሺህ ፖለቲካ ስረኛ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ወቅት ይሄንን 20 ሺህ ፖለቲካ ስረኛ መንግስት ሊነግረን አይችል መቸም ሰልፍ ላይ ወጥቶ የተቃወመው ሁሉ ይታሰራ ይታሰራ አናቀ ወለጋለም ይሄ ተከናወነ እንደሆነ አናቀ ወታደራዊ አስተዳደር ባለባችሁ አካባቢዎች ያለውን አናቀ ማመንስቲ ኢንተርናሽናል ሀሳሪ መንግስት እንደሆነ ጋዜጠኞች እኔ እኛንም ጭምር የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ታስረዋል እኔም ተንገላ ተቻለው ይሄን ሁሉ አቆጥርሽ ታይ ይሄን ሁሉ ችግር ያመጣ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ አቀውስ ሐላፊነት የሚወስዱ አካል ማን ነው የሚል በየጊዜው የወጡ የቁጥር ሪፖርቶችን ያዘ ወረቀት ነበር ያቀረውት የፌደራሊስ ፌደራሊስት ነን ያሉ ኃይሎች በተሰባሰቡበት መድረክ ላይ እና ያንን ወረቀት ብልጽግና ፓርቲ ቢጣራኝ ማቀርባለሁ በጣራኝ በደንብ ነው ማቀርብ እና የኔ ከተጠራው አፍጋኒስታን ምንም ጉዳይ የትም አቀርባለሁ አሁን ነው አንቺ ጠርጠሽኝ አላት የምትችል ሌላ ሚዲያ ቢጠይቀኝ አቀርባለሁ እናገርዋለሁ ነው እንጂ የኔ ስራ መናገር ነው ምትደረደረይ መናገር መጻፍ መናገር ነው የኔ ስራ ስለዚህ ያን ነው ያደረኩት የቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም ነው ያኔ እኔ በወረቀት ማቀርበኩ በመድረክ ላይ ቲፒኤልኤፍ ምንን አልተናገረበት መድረክ ነበር ሁሉ የተናገሩት ከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች ናቸው ማለት ለነዛ መናገር ኢትዮጵያ አይደለም እንደነዛ ያ መድረክ ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ እና የተናገርኩት የዛ መድረክ ላይ መጥቻውሩት የህዋት ደጋፊ ስለሆንኩ ሳይሆን ቦን ማባምንበት ደስ ይለኛል ምክንያቱም ፖለቲካ ወዶአለው የፖለቲካ ፖለ የስልጣን ፍላጎት ላይ ነው ለኝ ወዶአለው ግን አንድ ነገር ምንገረሽ የተሻለ ሪሶርስ ሀብት ሪሶርስ ማለት ነው ሀብት ስልጣን እድል ወዘተ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ጋር 
ለብልጽግና ፓርቲ ገባር መሆን ደግሞ በጣም ቀላል ነው ሁለት ሶስት ቀን ፌስቡክ ላይ መጻፍ ነው ከዛ በኋላ ኮንዶሚኒየም ቢሰጥሽ ይችላል ምንም ያየነው ነገር ነው ማውራው አሁን ያው ስማትፋት እንደውል ቢንጂ እና ስልጣንም ማግኘት ከፈለኩ የማይተበኩ ሰዎች ፊልም ሰሪዎች ሁሉ የሚሹምበት አገር አለ ያጣጣምታ አይደለም እንትኑ ፊልም ሰሪነት ሙያው ነው ከሌላ ዘርፍ ላይ ሃይማኖተኞች እየተሹ ማለት እና መቼም ላይ የሶሽ መልስ አንድ ወጣ ተጣጣም ኢትዮጵያ ፍልጽ በብልጽግና በኩል ስለዚህ እኔ የተሻለ ሪሶርስ ሀብት ያለው ምንም ትግሪስ አይገጥምኝ እንደዚህ ኤርፖርት መንገላታት ሳይኖሩ ከዛሬ ነገ ያሰሩኝ ይያልኩ ሳለፈራ ምናም እንኮ የተሻለ ሀብት ያለው ፌደራል መንግስት ጋር ወይም ብልጽግና ፓርቲ ጋር የፖለቲካ ማ የፖለቲካ ራፖርት ጻፊ ሙኝ ነው ያስገቡኝ ማለት እኮ ይችላል እና እሱን ከዛ ጋር አይገናኝም ማለት የተሻለ ሀብት ለህሊና መሸጥ ህሊናን መሸጥ የሚቻልበት እድል ይኖር የተሻለ መንገድ አለ አሁን እስካሁን እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ያወራውት ፋክት ኤንድ ፊገር አይደለም ብሎ የሚመጣ ሰው ወይ አሁን ከዚህ ከናንተ ዩቲዩብ ኮመንት ላይ ወይ ፊል ለፊት መጥቶ ሲከደ ይከራከራ አንዲት ነው ምንሽ አሏሽ አላጭ ወረብርም እነሱ የተናገሩት ለአናሊስ ተቀምጣሉ ያንን ነው ፌደራሊስት አይሮች መድረክ ላይ ያቀርቡት ፌደራሊስት ነን ያሉት ቡድኖች ጋር በጽግና ፓርቲን ከጠራኝ ያቀርባሉ ኤንሲ ከጠራኝ ማቀርባሉ ደውዋፍ ከዚህ ግራይ ፖለቲካ እና የአዲስ አበባ ፖለቲካ መሳሳዎች እንዳሉ ይታወቃል እንደው በጠቅላይ ሚኒስትር እና በሁጓት መካከለ ያለው ሁኔታ ተመለከተዋል እንደው ሰወነውን ይልካት ተመንደም ሆኖ ሁጓትም 45 ኛው የምስረታ ባለው አክብሯል ጓደረሰ ማለት ፈልጋለ ተጣጣም ስለመጣክ የነበረው የደጋፍ ሁኔታው እንዲው ደግሞ የካቲት ከገባ ጀምሮ በየወረዳዎቹ በየከተማዎቹ ሲከበር ነበርና ሁጓት እና የደጋይ ህዝብ ምን ደረጃ ላይ ደረሱ እንደው የጎረቤት ሀገርና የሁጓት ጣላት ላይ ፈረጀቻቸው ወይም ደግሞ የፈረጁአትን አካላት አሉና ተሳካላቸው ምኞታቸው ወይስ እንዴት ሆነ አላለቀም መቼ እንደሚሳካም እንደማይሳካም ይጣቀው አንድ መሰረታዊ ነገር አለ ቀደም እንዳልኩሽ ሁሉ በሰባት ቀን ሩጫ የተመሰረተ የፖለቲካ ዲጂታል ነው በ17 ዓመት የተተከገል የተመሰረተ የፖለቲካ ዲጂት በአደባባይ የህዋት አባል ነኝ የሚል ሰው ምታገኙ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የህዋት አባላት ብቻ ይመስለኛል በአሁን ሰዓት በደፍረቱ ምናከው ይሄ የተመዘገቡ በርካታ አባላት የሚያሉት ህዋት ይመስለኛል ግጥኛ አይደለም ህዋት ይመስለኛል ያ ኮሃት ከመሃል አገር ጋር ያለውን የፖለቲካ ግንኙነት ባግባው ማስተራቅ ያለበት ይመስለኛል አንደኛ አቅም እንደሌላት ኦሬዲ ተረጋግጧል እነዚህ ሰዎች ማለት 1600 ሰኛ የሚያስካልቻሉ ከታማጆሹ እስከው ዛደር የሚገደል የሚያስገዱን ከሆነ የክልል ባለስልጣናት የሚረሸኑ ከሆነ አገሩ ኢኮኖሚ ካላሽከ የባለስልጣናት ሆኑ ተራው ህዝብ ወጥቶ መግባት ካልቻለ አገር መምራት አልተቻለ ማለት ነው። መንግስት መቼ ሰላም እንደሚያረጋው አገሩን ካላወቀ የመንግስት ሁሉ ፕሮጀክት ለተ መንግስት ማደስ መሆኑ ከታወቀ ይሄንን ካነገረ ስለዚህ አገሩ ጥሩ መሪዎች እንዳልገጠሙ ተረጋግጧል። ይሄን አይቶ ህዋት ከማሾፍ ወደ ገፋ አርጎ እና ለሌሎች ከመተው እስቲታይ እኛ እንግዲህ በመሃል አገሩ ፖለቲካኛና ፖለቲካል ሶሳይቲ ተጣልተናል ስለዚህ የራሳቸው ጉዳይ በሚል ስሜት ከመተው መተባበር ያስፈልጋል የታች ድረስ አሁን ፈንክሽን የሚያደርግ ኢንስቲትዩሽን ሲያሉት ህዋት ብቻ ነው ቀበሌ ያለው ቀበሌ ማስተራረም የቻለ ባሁን ሰዓት ህዋት ብቻ ነው ሶማሌ ያለው ኦሮሚያ ያለው አማራ ክልል ያለው ደው ያለው ስለዚህ ደሞዝ ብቻ እየከፈሉ ያሉ ክልሎች በሚመሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው የህዋት የክልሉን ሰላም ማድረጉ ክልሉን የክልሉን ስቴት አፓራተስ እንዲቀጥል ማድረጉ ወዘተ ብቻው ላይ ተቀመ ነገጥዋት ዙሪያው በፈርሶ የማህሉ ዳቦ ልብ መበላሱ አይቀርም ዳርዳሩ ተበልቶ ተበልቶ ፈራሪ ወደ ማህሉ የሚመጣው እና አንድ በዚህ በኩል አስተዋጽኦ ማበረከት አለበት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ አንድ ጽንፈኛ ወዳጆቻችሁንና ድጋፊዎቻችሁን ለማስደሰት የትግራይ ተወላጆችን ከሁሉም ተቋማት ተራርጎ አባሩ ተራርጎ 
ከመከላከያ ቢት ወጣት ጄነራሎች ሳይቀሩ ተቀምሰዋል ከደህንነት መስራቤት ልምድ ያላቹ ኦፊሰሮች ተባረዋል ከኢኮኖሚ ኢንደስትሪ ሴክተር ውስጥ በሙሉ ተባረዋል እነዚህ በሙሉ በአገር ሀብት የሰለጠኑ እነዚህን ሁሉ ባለሙያዎች የነዛ ጽንፈኛ ወዳጆቻቸውና ደጋፊዎቻቸውን ጸረት ትግራይ በሆነ መልኩ የቀንጂ ሰባብርናቸው ወዘተ ይያሉ እንግዲህ ራሳቸው ተጠላሚ ሰው ናቸው እንዳይወጣ እንዳይገባረግ ነው እናልባት አማራ ክልል ነው የሚመስለኛ እንዳይወጣ እንዳይገባረግ ነው ያሉት አላቅም የትኛው እንደው አላቅም ብቻ እንደዚህ ይያሉ የሚናገሩት ነገር አባሯል በርካታ የትግራይ ሰዎች ኢንቨስትመንቱን ወደዚህ እንዲመጣ ነው ያደረገው የይሁን ሁሉ ሹሆን ለትግራይ የተመቸውና በኢትዮጵያውያን ሀብት ለኢትዮጵያ ተብለው የሰለጠኑ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ያረጋችሁባቸውን ትላልቅ ሰዎች አባረው በዘፋኝና በአቀንቃኝ በዙሪያቸው ሞሉት ሲልኩት ወደ ሲጠሩታ ቤት በሚል ከዛ አገሩ ግራ ገብ አሁን ወረዳ ቀበሌ አስተዳደሩ የማያቁ ሰዎች ሀገር መሪ ሆነው ቁጭ አሉ አገሩ ግራ ገብ ይሄን አገሩ ግራ ይገባው እነዚህ ትላልቅ ልምድ ያላቸው ሰዎች ስለተባረሩ ነው ወደ ትግራይ እና ትግራይ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ ሴኩሪቲ ምናምን ስቴብል እንደሆነ አርገውታል ማለት ለ በመኪና ላይ መጣውት 11 ጊዜ ተፈትሻለሁ ትግራይ ከገባው በኋላ 11 ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ ስመጣ ሁለት ክልል አቋርጣ ሶስት ክልል አቋርጣ ለኦሮሚያ አፋረን ወአማራ ክልል አንድ ኬላ ላይ ብቻ ነው የተፈተሽኩት ምንም ለያዝ ምንም አይታወቅም በዚህ ማን በሶስቱ ክልሎች ላይ ትግራይ ላይ 11 ጊዜ ተፈተሹ በጣም ጠንካራ የሴኩሪቲ ሳይ ይሰው ነው ይሄ ሆኖ እንግዲህ አገርን ሲመሩ የነበሩ የሴኩሪቲ ሰዎች ልምዳቸውን ይዘው መጥተው ክልሉን በአግባቡ እየመሩት ነው የፖለቲካው የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ትግራይ ውስጥ እነሱ እንግዲህ ምርጫው ላይ በሚኖራቸው ሚና ነው የክል ቀጣውን የክልሉን ፖለቲካ እንዴት ይዘውሩታል እንዴት እንዴት ነው ሚኖራቸው ሚና ምን አይነት ነው ቢለው የሚታወቀው ነገር ግን አንድ ሪጂናል ኮንሰንሰስ የተደረሰ ይመስለኛል እዚህ ክልል ላይ ትግራይ ላይ ሁሉም የሚወደውና የሚጣላውን ለይቷል አሁን በጣም ጥቂት ነው ኮንሰንሰስ ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች ቀጣዩ የቲፒኤልኤፍ ትግል የሚመስለኝ ወይም በትግራይ ውስጥ የሚኖር የፖለቲካ ሹኩቻ ያለው ይመስለኝ በናሮ ናሽናሊስቶችና በኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች መሃል ነው የኢትዮጵያ ቢሄርተኛ ይሆኑ አሉ አሁን እነዚህ አንጋፋዎቹ የህዋት መስራቾችና ታጋዮች ሲያወሩ እየሰማቸው ነበር መድረኩ ላይ እና ደጋግሞ የታገሉ ለኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ መከተል አለባት ዩናይትድ ኤንድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ መከተል አለባት ምናምን ይላሉ የተወሰኑ ጥቂት ወጣቶች ደግሞ አይ በቃ ኛ የቀንጂ ከተባል ጸጉረ ለውት ከተባል ብዙ አስቀያሚ ሲልቦች ተሰድበን ትግሬ ዘረፈ ትግሬ ገረፈ ተብሎ ዶክመንተሪ ከተሰራብን በኋላ እንደገና ለሌላ ጦርነትና ለሌላ ዋጋ መከፈል መዘጋጀት የለብንም የሚሉ ደግሞ ሌሎች ወጣቶች አሉ እነዚህ ይሄ ወደ ፖለቲካው ውይይት ከመጣ የሁሉ በሁለቱ መሃል ይመስለኛል ትብሉ የሚካሄደው ምንም ሆነ ምንም ግን ለትግራይ የኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ ምንለው ከአክሱም ጀምሮ እንቆጥራን ነው ያ ያ መስፍን እንኳን ልተከምና ልገጠል ቢል ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ይዞ የሚቀረው እናልባት ያማራና የትግራይ ስም ነው እና ዘ ኮር ስቴትስ እዚህ ነው ያለው አማራና ትግራይ ላይ ነው እና ይሄ አይነት ናሮ ናሽናሊስት ያላቾ ሰዎች ጣባብ ይርተኞች አሉ ለኔ እንደዛ ነው ምላቾ ይሌኔ የነስታሊን ወርድ ነው ሊፍቲስት ነው ኦፍ ኮርስ ቃሉ ግን እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቾ ሰዎች አሉ ግን ደግሞ ዓለም ለማይፈረድባቸው ሊሆን ይችላል ምንም ሆነ ምንም የፖለቲካ ትግሉ ትግራይ ላይ የሚካሄደው ይሄ ነው በፌደራል ላይ የሚደረገው የፖለቲካ ትግል ግን ዝም ብሎ 6% ነው ድሻይ 7% ነው ድሻይ ተብሎ የሚጣው አይደለም ህዋት 6% ነው ድሻይ ያለም 17 አመት ተብሎ አዲስ አበባ የኢትዮጵያን የፒዛንት ሪቮሉሽን ምርቶ ሲሄድ እና እንደዚህ አድርጎ ማሳነስ ተገቢያ ይመስልኝ ሚናውን በአግባቡ መውጣት አለበት እንደ አንድ ሐላፊነት እንደሚሰማው የፖለቲካ ነጭ አገሩ የፈረሰ ቁጭ ወይም የሚከወነ ከታሪክ ተጠያቂነት አመልጥ እንዴት ከአሁን ካለው ስልጣን ላይ ካለው አካል ጋር በጋራ መስራት ይችላል ሰባብረን በልተን ወደ ሀገራችን ላክናቾ ከሚል ኃይል ጋር አብረን መስራት አንችልም እስከ ማለት ድርሷል ተጋይ ሚኒስትሩ እና 
አሁን ህዋሃት ዚህ ህዋሃት ታላፊነት አለበት ማለት እንዴት እንችላለን ሲጀመርስ ማለት ይቻላል የህዋሃት ታላፊነት አለበት ያልኩሽን አስረደሻለሁ ጠቅላይ ሚስትሩ ነው እንደ አዳራሹ ነው ንግግራችሁ አፓርላማ ላይ ሲመጡ የትግራይ ሰዎችን አናራባረብንም አሁንም አሉን ህዋሃትን አላባረብንም ህዋሃትን በርካታ ምክትል ሚስትሮች አሉን እና በዚህ ምክንያት አይደለም ትግራይን ያገለለ መንግስት አይጸናም ወዘተ ይላል ከዛ ባለ ይሄዱና ሰባብረን አባረራናቸው እንደ እንዳይወጡ እንዳይገቡ አድርገናቸው ይላል እንዴ ያሉ ነው ቢሳደውት በዛ ላይ አሁን እንደ ስቴትስ ማን ነው አክት ማረግ የሚተበከባችሁ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ አማካኞች ሁላችሁ ወይ ምክራችሁ ላይ አይሰሙም ወይ ማስተዋሽ አይዙም የሚናገሩት ማለት ደግሞ ለመናገር ማግባው ማስተዋሽ አማያዝ ጥሩ ነው ውሸቱንም ይሁን አሳምነው ጽጌ መቼ እንደተፈቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ያቀር ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው ከ40 ቀን በፊት የውህደድ ሊቀ መንበር ከመሆናቸው ዋዜማ የሃዲግ ሊቀ መንበር ከመሆናቸው 30 ምናምን ቀን በፊት የተፈቱን ጄኔራል እኔኛ አስፈቷቸው ይላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንደ አዳራሹ እንዲመች አንዳንዴ በመዋሸት አንዳንዴ ነገሩን በማምታታት ይናገራሉ ስለዚህ የሳቸው በራሳቸው ጊዜ ደጋፊዎቻቸውም ሳይቀር እየታዘቧቸው የሚያበቃ ነገር ነው አገር ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በላይ ነች ከህዋትም በላይ ነች ስለዚህ ይሄንን አገር የራስን ሚና መወጣት ያስፈልጋል ህዋት 17 የወታደራዊ ብልጫ ኖሮት 17 አመት ታግሎ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ 10 ምናምን ድርጅት እኔ ለገነ የራስን ሀገር አቆማለሁ ሲል አይ በሌላ ፎርም ኢትዮጵያን እናስቀጥል እንተባበርና እናስቀጥልበት መንገድ አለ ብሎ አይደል ይሄ እንትኛ እንጂኩ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ የኔ ነው በቃ ብሎ ወታደራዊ ብልጫ አለው የነበሩ ስራት ተፈርሷል ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት የየራሱን ክልል ይዞ ሊወጣ የታገለ ነው በቃ እኔ ግዛት እስከዚህ ነው ብሎ አጥሮ መከመት ይችላል ነበር ሪስፖንሲብል ነኝ ወታደራዊ ብልጫ ፖለቲካዊ የጣራይ ፖለቲካ ተንታኒ ማለኝ ብሎ ነው 83 ላይ አገሩን ማስቀጠል የሚቻልበት መንገድ ያቆየው አሁን ደግሞ አስቀጠልኩት የሚለውን ሀገር እየፈረሰ መሆኑ ከገባው የራሱ ሚና በየትኛውም ፎርም መጫወት ነው ያለበት እጅግ ሰላማዊ የሆነ ፎርም ካቴጎሪው እጪ እስከ ቀበሌ ድረስ ግብር መሰብሰብ የሚችል መንግስት ይለም ያርኩሽ ቆል ይሄንም ዝም ብሎ ማየት ነገጧት ለትግራይ የሚመጣውንም በጀት እንዲቀንስ ነው የሚያረጋው ሌላው አካባቢ ለክ እንደ ትግራይ ባግባቡ ግብር ሰብስቦ የፌደራል መንግስት ተገቢውና አቅም ከሌለው ጥሩ ገንዘብ ከሌለው ጥሩ ገቢ ከሌለው የትግራይ ክልል የሚያገኘው በጀት በዛው ላይ ይቀንሳል ሞቶን ይል በጀት የሰኩሪቲ ትሬቱን እየጨመረ ነው የሚመጣው እና ይሄንም መተጋገዝ ማገዝ ያለበት ይመስለኛል ማለት ሐላፊነት እንደሚሰማው በተፈከረ ቁጥር መልሱ ፈከራ መሆን ያለበት አይመስልም እንዶ ዶክተር ደብረጽዮንም በ45ኛው የህዋት ልደት ላይ ተገኝተው ንግግር ማሰመተው ነበር የፓርላማ አባላትም ጥሪ ያቀርበዋል ወይ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን ዘመቻ አስቆሙ ወይ ደግሞ ትካራይ አገር ነች ብላችሁ አውጁ እስከማለት ድርሷልና ይሄንን ጉዳይ እንደተመለከትከው ምናልባት የትግራይ ተወላጆች በአብዛኛው ወደውታል ይመስለኛል በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው መንከሰቃሲ ስትመለከት በሌላ አካባቢ ያሉት የህዋት ተቃዋሚዎች ደግሞ ብዙዎቹ ሲንጫጩ ነበር አንተይታ ምን ይመስላል ሆሃት ላይ ያሉ ሰዎች በዚህ ሁለት አመት ውስጥ አንድም ቀን ስለመገንጠል ንገነጠላል ካልሆነ ንገነጠላልን ሲሉ ሰው ይችላል መንግስት ላይ ያሉት ቲፒኤልኤፍ ላይ ያሉት ሰው ይችላልም አላም እንደሆነ በጣም ግፊት እየተደረገ ነው ከመሃል አገር ዶክመንተሪዎች ይሰራሉ ትግራይ ኦሬዲ ኳገር ሆኖ ይሉሻል ትግራይ ሊገነጠል ነው ሳይባል ከትግራይ በኩል ምንም ነገር በቃ አሁን አገሩ አማራጭ ይሄኛው አማራጫችን ነው ሳይል የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የህዋትን ባል ያከበረ ሊገነጠል ነው ይሉሻል ይሄ የምን ኤክስቴንሽን መሰለሽ ኢትዮጵያ ውስጥ መገነጣጣን የሚባል የመገንጠል ፖለቲካ እንዳልተ እንደማይሳካ ከኦነግ በላይ ከኦ ከኦብነግ በላይ ማሳያ ይላል አሁን 
ሆነክ 60 አመት ታግሎ ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ቀበሌ መገንጠል አልቻለም ቀደም እንዳልኩሽ ኮር ስቴት የሚባል አለ ኢትዮጵያ በትኛው ማገር ውስጥ ካሁን በፊት እንዳወራውት ለንደን ለእንግሊዞች ኮር ስቴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኮር ስቴት መስራች ማን ነው ሀገሩ ኬት ነው የጀመረው ኒኩለስ ተብሎ ከተቆጠረ ከትግራይና ከአማራ ወይ ፋንዳሜንታሊ ከትግራይ ስለዚህ ትግራይ እንገነጠልን ማለት ለትግራይ ያለሆነች ኢትዮጵያ አጥተቀመንም ተብሎ የራስን ሀገር የየራስን ሀገር ይዞ ለሚሄድ የሚደረግ ጥረት አካል ነው ለኔ የሚገባ ከዛ ደግሞ በጣም አስገራሚው ነገር ምስክር ሆኖ ዶክመንተሪ ላይ የሚመጡት ከህዋት ጋር የተጣሉ የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው ሰዎች ናቸው ህዋትን ከትግራይ በታች ማየት የማይችሉ ሰዎች ስለ ትግራይ መገንጠል ተንታኝ ሆነ ይመጣሉ የካንድ አይዶ አገበሬ በላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይ ይሄ ዶክመንተሪ ላይ የመጣ የሚመስል መስካሪ ነኝ የሚለው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትፍ ግዜ ፖለቲካኛ በይ ካንድ አይዶ አገበሬ በላይ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል እንደምን ነው መዘኛ ስንት ጊዜ ጦርነቶችን ተከላክሎ ያገሩ ሉ አለነት የተበቀ ዝመት ሲባል የዘመተ ሶማሊ ስትወረር ካዶዋ ተነስቶ የሚጠብቅ ኢትዮጵያ በዚህ በኩል ስትወረር እንደዚሁ ቆሞሽ ይጠብቅ የነበረ ቱልድ የተቀባበለውን ሉ አለነት ያዘ አገር ነው አክልል ነው ትግራይ አሁን ያለው በተማ ላይ ሄደው ለኢትዮጵያ ነጻነት ራሳቸውን የሚሰው መሪዎችን ያመጣ ነው ትግራይ ያፈራ ነው ማጂዋን ስንት ዘመን ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለአፍሪካ የሚደረደሩ መሪዎችን ያመጣሩ መለስን ወደንም ጠላሩ ማት ወለስ በዚህ ልክ ነበሩ የነበሩት ለትግራይ ካደረጉት ይልቅ ሳቾ ስልጣን ማለት በህይወት ሲያልፉ 14 ኪሎ ሜትር ማይ ሞላ ሜትር መቀለ ላይ ያለው መንገድ ለኢትዮጵያ ደግሞ 100 ሚላይ ኪሎ ሜትር መንገድ ገብተው ነው የሞቱት 4000 ምናምን ኤሌክትሪክ አመንጭተው ነው የሞቱት ይሄን ያክል አገር ዋጋ መከፈል የሚችሉ ለኢትዮጵያዊ ስሜት ያላቸው ሰዎችን ማምጣት የሚችል ክልል ነው ማህበረሰብ ነው ክልል እንደሆነና ማህበረሰብ ነው የትግራይ ማህበረሰብ ትግራይን ለትገነጠል ነው ወዘተ የሚለው የድብቅ ፖለቲካ ፕላን ኤ ነች ማለት ፕላን ቢ ነች የያችኛውን በኋላ ሌላ ቀን ሳብ ለማድረግ ማሳያ ነች አሁን ፍርዛት ማተ ትግራይ ለገነጠል ነው አለ አላ ለሚሉ አልነበርም ፖለቲካው ማረፍ የነበረበት ዶክተር ደብረጽዮንም ይህን ቃል ባይጠቀሙት ነው ደስ ይለኛል ወይ ሀገር ነች በሉን ምናምን ተገንጥል አራሷን ያቻለች ሀገር ነች በሉን ማለት ያ አልባቾ ይያላም ባይሉ ጥሩ ነበር ለኔ ከዛ በላይ ከትግራይ ይጣበቃል ለኔ የሚገባኝ ይሄ ኒውክለስ ነው የሚልሽ ኢትዮጵያዊነት ኒውክለስ ነው የሚልሽ አክል ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ የሚኖረው ሚና ከዛ በላይ እንደሆነ ሚናችንን እንወጣለን ብሎ ቢገልጹት ለኔ የተሻለ ይመስለኛል ከ ለነዛ ግባት የሚሆን ነገር ከመቀበል ነው ምንሽ ፓርላማው ባ በዚህ በዚህ 3 አመት ውስጥ አራት ጊዜ ካቢኔን ያወቀረ ፓርላማ ወይ ክልል ነበለን ወይ ሀገር ነበለ ነበለን ብሎ ትሪ ማቅረብ የፓርላማውን አሁን ባህሪ አለማውቅ የ ህገ መንግስት የሚተስ ህግ ቁጭ ብሎ ጁን ያወጣ የሚያጽድ ፓርላማ ወይ ክልል ነበለ ወይ ሀገር ነበለ ብሎ መጠየቅ አሁን ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ለመረዳት ህዝብና ህዝብ እንዲጋጭ ሚናቸው ከፍተኛ ነበር ተብሎ የሚቀርቡ ሰዎች ሚኒስትር አርጎ የሚሾም ሰው ሚሾም ፓርላማ በሁለት አገሮች ማህል ያለው ግንኙነት በኢትዮጵያና በኤርትራ ማህል ያለው ግንኙነት ምንድነው የደረሰ ብሎ የማይጠይቅም ፓርላማ ፕሬዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተመንግስቱን ከይት በመጣ ገንዘብ አደሱት ብሎ የማይጠይቅም ፓርላማ ወይ ለይቶላችሁ ሀገርናችሁ በሉ ነው ይካለው ነው ብሎ መጠየቅ የፓርላማውን ባህሪ ያለው ማውቅ ነው ለኔ ስለዚህ ከፓርላማው ምን ተጠብቀው እንደዛ እንዳሉ አልገባኝ ዶክተር ደብረጽዮ ለምን ይብታል ፓርላማውማ ዴት ድም እንደዚህ ነበር አሁን ሶበታል አሁን እኮ የህዋት ሰዎች እጅ ካወጡ አያት ያረጉና እጅ ካላወጡበት ነገር ነዚህዎች ቀውማል እነዚህ ብዙ ቁጥር ያላችሁ የብልጽግና ሰዎች እነሱ እኮ አሁን እንትኗ ከሀገር ጥቅም አንጻር ሳይሆን ይታያሉ ከኮብራና ነገጧት ፓርቲው 
ስልጣን ዘመኑ ሲያበቃ ስለሚሰጣቸው አዲስ አበባ ላይ ስለሚሰጣቸው ስራ እያሰቡ ጂ የሚያወጡ የፓርላማ አባላት ያሉበት ጊዜ ላይ ያለ ነው ይሄን የፓርላማ አባል አገር ነህ አገር ነህ በለይ ወይ ደግሞ ክል ነህ በለይ ወይ አታሰደበኝ ማለት ለኔ ብዙ ይወጣል የቀራውቶ ጊዜ አበቃ ይመስልኝ ቲፒኤፍ 11 ሆኖ ጠመንጃ መተኮስ የማይችሉ ልጆችን ጠመንጃ መተኮስ አለማምዶ ነው አለ ስራት ይቀየረው አሁን መንግስት ተቋማት አሉ ይሄው ከቻይና ድረስ ሰዎች ያመጣርን ምንም እንኳን ኤርፖርት ቢያዙበት ለቲፒኤፍ ምስራት አባል ፈረንጆች መጥቶ አይደል የተላልቀ ፖለቲካ ድርጅቶች እንደ ኤንዲሲ ያሉት መጥቶ ተሰጥፏል ይሄን ያክል ግንኙነት ቻናል መፍጠር ይቻላል የፖለቲ ሚችል ሆኖ አላ ስለዚህ አሁን ግንኙነቱ አለ ማለት ነው ከፌደራል መንግስቱ ጋር ብትሳላ አለ ያንን በሰጠው መቀበል መርህ የራስህ ሚና መወጣት ነው ሚሻ ሌላ ወደ ዚኛ ወደ ትግራይና ያማራ ፖለቲካ ጉዳይ ምንመለስና እንደው አንተም ያማራ ክልል ለተወላጅ ሆነ ግን ይታወቃል እንደው ዘመኑን ቀደም ሲልስት ገልጾ እንደነበረ ምቀቱ ትግራይን ያጥላላ ወይም ደግሞ ቲፒኤፍን የሰደበ ሁሉ በአዲሱ ለውጥ ተቀባይነት ለማግኘት በተለያየ ስትራቴጂም ተነድፎበት ሊሆን ይችላል የተፈጠሩ ነገሮች ጥጥሩ ማለት ብሎም ባልፈቱ ሁለት አመታት ሶስት አመታት መንገድ እስከመዘጋት ሌሎችም የትግራይ ተወላጆችን በአማራ ክልል እንደዚሁ ተፈጠራዋል ይሄንን ሁኔታ አብጭናቸው ይሄን ነው የሚያደርጉት ለምን ስፍላጎት ነው እንደዚህ ተደረገው ያማራና የትግራይ ህዝብ ልዩነት እንዲኖር ለምን ተፈለቀ በአማራና በትግራይ መhall ያለው ጠብ የተባለ ነው የሚነገረው በአማራና በትግራይ መhall ጠብ ይኖር ከመፋሰስ ይኖር እስካሁን አብቅቶልን ነበር እኔና እንጂ እንደዚህ ብቻ ለራና አራም ነበር እንዶ ነጭ ነጭ ተናነን ነጋገር ከተባለ ዝም ብሎ እኔ አልቀባባው ምንም ይሄ ማለት ለየፖለቲከኛ ስላሉ ወርድ ይቆጠርብኝ ሁን ይያልኩ አልሰጋም ፍለፍት ይነገራል በኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜኑ ካልተረበሸ መሃሉ አይረጋ የሚል ፖለቲካ ቆይቷል ካለ የሃይለ ማርያም ጊዜ ጀምሮ ነው የነበረው 955 ሚሊዮን የተባለኩ ቴሌቪዥና እና ቴሌቪዥን ላይ ሲያነብ የነበረው ሰው በፓርላ ያነበበ ሚዲያ በፓርላማ የሚሞገስበት በጠቅላይ ሚኒስትራችን ፕሬዝ የሚደረግበት አገር ውስጥ ነው ያለው ይሄ ፋንዳሜንታሊ ትግራይንና አማራን ለማ በቃ በዘላቂነት ለማጋጨት ይደረጋል ያኔ ከጎንደር የትግራይ ተወላጆች ሲባረሩ ነው ይሄ 955 ሚሊዮን የሚለው ድርጋዊ መግለጫ በየቴሌቪዥን በቴሌቪዥን ውስጥ ሲነበብ ይነበረው ይሄ የሁለቱ ፖለቲካ አንድነት ለስልጣን ፈላጊዎች አይሆን የሚል በፊት ከ እንዳልኩ ሽካቶ ኃይለ ማርያም ዘመን ጀምሮ ዝም ተብሎ ሆን ተብሎ የተተው ነገር ነው አባይ ወልዱና ገዷ እንዳርጋቸው በወልቃይት ጠገዴ መሬት በወልቃይት ጠገዴና ጸገዴ መሬት የሁለቱን ክልል ህዝብ ሊያባሉት ጫፍ ደርሰው ኃይለ ማርያም ዝም ብሎ ያያቸው ነበር ምንም ሚናል ነበራቸው ምንም እዚህ ግባ የሚባል ሚና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ካሽሚር ነበርኩም ይመስለው ዘመቻው ስለ ጠገዴ ሲወራ የህንድና ፓኪስታን የካሽሚር ጉዳይ ነበር የሚመስለው ያ አንድ ሀገር ጉዳይ ምስል ነበር አሁን እኔ ያማራ ሰዎች ወርቃይትን ምረስቶታል መስለኝ ብዙም ሻውራ ለሰማም ለሁሉም ያ ያንን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሚተባበር ደሞ ያረጎራው ፖለቲከኛ አለ አረጎራው ይምል ስለዚህ የሰሜንን ፖለቲካ ማጋጨት ለማህሉ ይጠቅማል የሚል ማካቤላዊ ነገር አለ ሰም ደርግ የተሸነፈው ይሄድግ በተመሰረተ በማግስቱ ነው ይሄድግ የተመሰረተው የይሄድን የሚባለው ድርጅት በአብዛኛው የአማራ ክልል ተወላጆች አሉበት ከዛ ከህዋት ጋር ነው በድምሩ የሰሜን ታጋዮች ናቸው ድርግ ያሸነፉት እንደ ቀደም ዳልኩሽ የወርድ ጥንቃቄ አላረግም እኔ ቢር ቢር ሰዎች ታግለው ጣሉት እና ምን አለም እንደ ያድግ ድርግ ነው ጣለው የሰሜን ኢትዮጵያን ትግል ነው ፋንዳሜንታሊ 17 አመት ትግል ተቻይዶ እዚህ ነው ሰሜን ላይ ነው ስለዚህ መንግስትን መቀየር ማንቀጥቀጥ የሚችል ህብረት መፍጠር ይቻላል በሰሜንና በሰሜኑ ላይ ፖለቲካ አንድነት ካለ ይሄ በጣም ይፈራል ለማህላ ገሩ ኤሊት ስልጣን ፈላጊ ሁሉ አሁን የከዛሬ ነገ ትግራይና አማራ ደም ተፋሰሱ ይያለ በጉጉት ይተበካል 
በዚህ ሁለት አመት ውስጥ እንደ ትግራይና እንደ አማራ የተፈጠጠ حزب የለም ተብሎ በቴሌቪዥን ሲወራ እንሰማለን በውጪ ሚዲያዎች ላይ ይዘገባል ባለስልጣናቱ መጥተው ያወራሉ ፓርላማ ላይ ብዙ ነገር የ ብዙ ይባላል ሚዲያዎቹ ተቃዋሚዎቹ ያወሩታል በጣም ይገርሞ ነገር በአማራና በትግራይ ማህል በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ደም ያልተፋሰሰበት እና የፌደራል ሰራዊት ያልሰፈረበት ድንበር ያለው አማራና ትግራይ ማህል ብቻ ነው። ኦሮሚያ ይጂ ከሶማሊ ከቤንሻንጉል ከጋምቤላ ሰራዊት ነው ማህል ላይ ሆኖ እየፈተሸ የሚያሳልፉ። አማራ ክልል ከቤንሻንጉል ጋር ሶማሊና አፋር ተፋጠው ነው ያሉት ኢሳና ሶማሊ። ይሄ ሁሉ ጥበቃ እየተደረገ ያለው በሌሎች ክልሎች ላይ ደም መፋሰስ ነው። ባቢል ይጭናክሰን ሞያሌ ደም የተፋሰሰበት ዞን ነው። እኛ ከል ከስቀሳ ተደርጎ በአማራና በትግራይ ድንበር ላይ አንድ ሰው አልሞተ አንድ በጦርነት ምክንያት አንድ ይሄ ምንድነው መጀመሪያ የሚሰራው በፖለቲካል ፕሮፓጋንዳ አጭንግላት ውስጥ ነው ሀገሩ እንደ አዛ አካባቢ ያለው እንደፈረሰ ከዛሬ ነገ ወደ ጦርነት እየገባ እንደሆነ ይነገረና ከዛ ሲመጣ ብዙ ሰርፕራይዝ አሁን ነው እና አይደለም መሪያ መሪት ላይ ያለው አሁንን ልጅ ለልጅ የሚባባል የጥገሬና የጽገዴ ኗሪ ህዝብ ገበሬ ወቆቦና ያላማጣ አርሶ አደር አሁንም በሬ ያቀናጀ የሚያርስ አሁንም በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስቀድስ የማይጮ አካባቢ አማራና ተጋሩ አሁንም በአንድ መስጊድ ዱአ የሚያደርግ ወሎይና ተጋሩ ያለበት ዞን ነው ያለው ይሄ 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 ከታና ግብይቱ አሁንም አልተቋረጠ ስለዚህ የአማራ እና የትግራይ ጠብ የሚባል የለም ይሄ ፖለቲካ ኮሌክትነስ አይደለም ቢኖር አለ ነው ነበር የለም ከሌለ ይሄን ነው መጠቀም ያለብን ምንኛ እንጨ ሀገር ነው ከተው ያቡይ ስባት እና ያብይ አህመድ የኔና እንጂ የነሱ ልጆች ጉዳይ ነው ይሄ ሀገር ይሄ ሀገር ያስፈልገናል ካን ሪያሊቲውን ያወራን ወደ ትክክለኛ መስመር መምጣት ያስፈልጋል አሁን ያሉ ኢሊቶች አማራ ክልል በተለይም ደግሞ አክቲቪስቶቹ ለነ መጥራት እንችላለን በርካቶች ናቸው እንደው ዘመቻውን የሚከሰቅሱት ወይም ደግሞ በየቀኑ ዛቻዎችና አንቲም ደግሞ የጥላቻ ንግግሮችን ሲያንጸባርቁ የሚያብሉትና ይሄን በዚህ ከቀጠል ለምን እንዲገባቸው ሳልፈልጉ ያው ስልጣን ስላለሉ አሁን ስልጣን ህዝቡን ማስተዳደር ካልቻሉ ግብሩን መዘብዘብ ካልቻሉ ራሳቸው ደህንነት ስጋት ሳይኖራቸው ከቦታው ወደ ቦታው መንቀሳቀስ ካልቻሉ ለትኛው ስልጣናቸው ነው ለኮብራው ለቪላው ለክብሩ በቪአይፒ ሳሎን ወደ ውጪና ወደ አገር ውስጥ ለመብራት እስከ መጪ ይሆን እንግዲህ ሱን ግን ፈጣሪ ነው ማለት እ አሁን ከላይ ይዘረዘርሹ ይሄን ማረካል ቻሉ ይሄን ማረካል ቻሉ ያሉ ያሳስባቸዋል ወይ ነው እሱ የሰላም የልማት የዲሞክራሲ ጉዳይ ያሳስባቸዋል ስለማ ያሳስባቸው ነው እኮ ክልሉ ክልሎች አገር ቀውስ ውስጥ ሲገባ ቆሞ ያውት አሁን የአማራ ክልል ሰዎች በማለት የባዲን ማለት ነው አማራ ክልል ሰዎች አሉ ባዲ አደን ነፍሱ ሊማር ወይ የብልጽግ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ሲገባ በጣም ነበር እኔ ፈን ያረኩት ምክንያቱም ያማራ ናሽናሊዝም እየመጣ የነበረበት ጊዜ ነው ያማራ በህርተኝነት በጣም በጥሩ እድል ተገኘ በሚባልበት ጊዜ ነው ባደን ብልጽግና የህብረ ብሔራዊ ሁን አሃዳይ እስካሁን ድረስ እኔ ለኔ ግልጽ አይደለም ህብረ ብሔራዊ ሁን አሃዳይ አላቅም ብልጽግና እዛ ድርጅት ውስጥ ገባ ወዲ ለአማራ ትግል ነው ላ ያማራን ትግል ንመራ ነው እኛ የተፈጠረው ነው ባዴን ሆነን አዴፓ ሆነን እስከዛሬው ባዴ አዴፓ ሆነን ያሉ እስከዛሬው ባዴ አማራን ሲያስቀጠቅጥ ሲያዘረፍ ነበር ሲያስገርፍ ነበር አሉ ከዛ ለደም በጫም ለንፋስ መውጫም ተጠያቂው ህዋት ነው አሉ ከዛኛ ያማራ ናሽናሊዝም በረምሮ ምን ማረው ነው ቃል ገቡ አንድ ሰላም አንድ ልማት አንድ ዲሞክራሲ ሳይመጡ ይሄው ኮብራቾንና ደሞዛቾን አስጨምሮ ብልጽግናንም መስርተው ያካዳኞች ምናምን ፕሬዝዳንት እና ስራስኪያ ዘለሞን ሄዱ አሁን ከብልጽግና መስራች የባዲን ሰዎች ብዙ ማታገኝ ይሄ ባህር ዳር ላይ 
ይሄ እንግዲህ አላክም ኸዋት ያው ድሮም ክልሉ ላይ ነው ያለው ወደ ፌደራል የሚሄድበት እድሉ አሁን ማለት በስልጣን ማለት ነው በሹመት ምናምን የሚሄድበት እድል የለው አሁን ጥሩ እድል ያለ ይመስለኛል አቶ ተመስገን ጥሩ ሰው ይመስሉኛል አቶ ተመስገን ጥሩና በደንብ በአግባቡ ከመሩት ክልሉ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና በሪያሊቲ መሃል ላይ ሳንድዊች ካልሆኑ በስተቀር ከታች ሪያሊቲ ያለ በደንብ የሚያቁትሳቸው የዞን ማስተዳደሪ ነበሩ የሴኩሪቲም ሰው ናቸው ያቁታል ለምን ታዲያ አማራ ክልል ማረጋጋታቸውም የተለያየ የደህንነት ስጋቶች እንዲሁም ደግሞ ህጻናትም ሲገደሉ ቀዳጅ ልብስ አያው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠሩ ታምስልኝ ክልሉ መጀመሪያ አቶ ገዱ ኢንስቶል አርገውት ይሄዱት እንትን አለ መዋቀር አለ ያንን መጥቶ ዶክተር አምባቾ አፈራረሱት ከዛ ደግሞ እኔ የተሻልኩ ንጉስ ነኝ የሚል ሁሉ በጎበዛ ለቀም በምንም የራሱን ክሊክ በየወረዳው መሰረተ ከዛ አቶ ተመስገን ጥሩና አመጡ አቶ ተመስገን ይሄ ሁሉ እንደገና ለማፍረስ መካከሩ ወይም እንደገና ለምንት ለማለት ህዋትን ሲስተደብ የሚውለው ሁሉ ምንም ዴሊቨሪ ያደረገ አይደለም ቢሮ ውስጥ በትገው አንዲስ ራይ ሰራም ይያሉ በግልጽ እስከመናገር ደረሱ አሁን አላሰራ አሏቸው የሚባሉት ሰዎች አይቲንክ ገለል ሊያደርጉ ይመስለኛል ስለዚህ አምቦ እንደሄዱት አፋር እንደሄዱት ሁሉ አቶ ተመስገን ትግራይ ላይ በመምጣት የትግራይ ወንድሞቻቸውን በሃይማኖትም በታሪክም በምን ከቋንቋ በስተቀር አንድ ሆነን ማብረሰብ አንድነቱን ለናግኝነቱን ጠንካራ አድርጎ ለማስከተል ታሪካዊ ያላፊነት አለባችሁ ይያስባሉ። ከብልጽግና በላይ ያማራና የትግራይ حزب አንድነትና ደህንነት የሚያሳስባችሁ ሆኖ መታየት ያለባችሁ ይመስለኛል። እኔ ትግራይ ላይ መተው ስብሰባ ያደርጉ መድረኩን እኔ ለመብራት ቀርበዋል። ወልካም ጥንሳሽ ማለት ማንም ሊሆን ይችላል በሁለቱ ክልሎች ያለውን ቆርሾ እንዲመጣ አይ ይሄንን አሁን እከሊ ነው ማለት ነው አግራቢት በማድረጉ በኩል አልደባብቅም ብርሃን አው አይ አግራቢት በማድረጉ በኩል የማዓድና አበልጻጊዎች ትልቅ ሚና ነበራችሁ ዶክመንተሪ ሲሰራ ቆሞ ያዩት እነሱ ናቸው መንገድ ሲዘጋ በሲኖትራክ መጥቶ መንገድ ሲዘጋ ተው ማለት ነበርባችሁ ዶክተር ደብረጽዮን ፎቶ ሲነሱ ተነስተው ተመለሱ ያሏቸው ሰዎች የክልሉ መዋቀር መዋቀር ነበርበት እንዴት የትግራይ ወንድሞች ላይ ሊተኩስ ያማራ ሚሊሻ ይመጣል ቆቦ ድረስ ይሄንን ማስቆም እና ማውገዝ ነበርባችሁ የትግራይ ወደ ትግራይ የሚሄዱ መንገድ መዘጋቱን ትክክል ነው ያለውን ባለስልጣን አደባባይ ላይ ፍርድ ቤት ማቆም ነበርበት ባዴ ወይም የአማራ ክልል ብልጽግና ማረግ ነበርበት ያን ያን ባላማድረጉ እና እዚህ ሁሉ ጥፋት ተባባሪ በመሆኑ ሚናው መወጣት አለበት ሁለተኛ ቲፒኤልኤፍ አሁን ከሌሎ ነው የጀመረው ማለት ስለማንችል ያልኩሽ ቀድም በገዱና በአባይ ወልዱ ዘመን የነበረው ነገር እንኳን አሰው ልጅ ያን ነው የጀመረው እኮ ነገር እነሱ እኮ መፍታት ይችላሉ ነበር ነገሩን አውሸርሽ ሎት ተውት እኮ ነው ሪሊ ድንበር ያማራና የትግራይን ሰው መሬት ያጣለው ሚገባ ነው በአንድ መቃብርን ሲሞት የኖረ ለአገር አንድነት ሲል በአንድ መቃብር ሲደፋ የነበረን ማህበረሰብ በልቶ ለማደር የሚያስችል ቀጣና ነው ሊያጣለው ምን ይችላል የነበረ? እንትና ደበበ ሰይፉ ካክሱም ጫፋ ቁማዳ የሚል መጽሐፍ አለ ማም ግጥም አለ የብራህም ፍቅር ላይ ይመስለኛል ቆንጆ ግጥም ነው እና አንድ የትግራይ ሰው አበድረኝ ብሎ ወሎ ይሄን ይጠይቃል ወሎ ይው ደግሞ እንደዚሁ አበድረኝ ለትግሬው ወንድሚ እዛ ተጋሩ የተሸገረው እንደማን ላይ ለሱ ስለ ይብሎ ሹዋውን ጠየቀ ይላል ልጅ ያለም ይሄዳ አንድ ቆንጆ ግጥም ማህበረሰብ ሪሊ ነው ጠገዴ ልታጣላ ነበር ነው ወይስ እና ሚስተር ኤክስ ያችን ስልጣን ቶሎ ብሎ በትርፊያ ለማያዝ ነው ለምን ይወልቃይትና የራያን ጉዳይ አል እንትና አላሉት የባዴን ሰዎች ለምን ያን ያክል ስልጣኑን ካያዟት በኋላ ለምን ዝምባሉ ስልጣኑን እስከሚይዙት በሳቱም በይሳቱም የመጡ ሻውሮ ነበር ስልጣኑን ካያዟት በኋላ ለምን ዝምባሉ እና የሽ ነገሩን በማባባስ የበለጠ ስር እንዲሰድ ማህበረሰቦይ 
ቀደም ሲል ስናነሳቸው የነበረው በፌደራል መንግስት ያለው እንዲሁ በአማራና በትግራይ ክልል ያለው ሌላው የፖለቲካ ብልሽት የኢኮኖሚ ማሽቆል የማህበራዊ ቆስ መፍቴው ምንድነው በተለይም ደግሞ በሁለት ክልሎች ያለውን ቆሾ ለማስተካከል ወጣቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት አክቲቪስቱ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲጽፈው የሚወራው ምን ይጣበቃል ከሁለቱ ክልል የምረው መሰረታዊ ነገር ችግርን ማመን አገሪቱ ከሰመጠችን በታንሳፈፍኳት ይያርሽ ያገሪቱ መፍቴን ይሽልሻች አይን ይያያት እየሰመጠች የመጀመሪያው ከዲን ከዲን ያር ሞጣት ነው ይሄ ከ ከሰጎን ፖለቲካ ሞጣት ሰጎና ይሄን ትሩ አለ አይደለ ፒኩ አፍንጫውን ወደ አሽዋው ንፋስ ሲመጣ ወደ ወደ አሽዋው ታደርግና ንፋሱ ሲያልፍ ተውጣለች አላ ይሁት እንብላለች ንፋሱ በደንብ ጠብተውት ካለፈ በኋላ እኮ ከደዚህ አይነት ፖለቲካ ሞጣት ነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ለዚህ የጋራ መፍቴ ማምጣት እንደ አገር ካስብ ያማራና የትግራይን ችግር ለመፍታት ታንክስቱ ያማራ ገበሬ የትግራይ ገበሬ ተባብረውና እስከ ዛሬ ድረስ ደም ደማን እንዳነፋሰስ በደም ጠብቀውታል ይሄንን በደም ካፒታላይዝ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እና የሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶች በአማራ ክልል ላይ ፓርላማውን የጠየቀ የፓርላማው ላይ ያነሱት የአማራ ክልል ምክር ቤት ላይ ያነሱት አንድ ዲያች ነበር አንድ ፓርላማ ባል ክልሉ የሚመረው አክቲቪስቶች አሁን የምታመጡ ለምን ሹመት ኦሬዲ በፌስቡክ ጻድቁ አይተናል ይብለዋል አይ ዶንት ቲንክ የትግራይ ክልል መንግስት በፌስቡክ የሚመረ ይመስለኛል ማለት ዶም አላቀም ዲጂታል ያለን ፕሬዚዳንት ራሳም ምክትል ሰመስተዳድሩ በህዋት መስረታ ባሉ ላይ ሲያነሱት እውቀና ሲሰጡት ሰማው የምታደርጉት ትግል ጥሩ ነው ማለት ነው። ግን እነሱን ሰምቷቸው የሚያቋ ይመስልኝ። በከሌን ሹሙ ከሌና ወርዱ ሲባላ ያለው ፌስቡክ ላይ በትግራይ ውስጥ ሲደረግ ግን አይቻላቅም። የከሌን መሾም የተቃወሙትም የደገፉትም በዛው ነው የሚቀሩት። አማራ ክልል ላይ እንደዚህ ተጽኖ መፍጠር የሚሹ አክቲቪስቶች አሉ። ስለዚህ ለዚህ ተጽኖ ፈጣሪ አክቲቪስቶች ለሰላም እና ለልጆቻቸው ቀጣይ ህይወት ሲሉ ተጽኖ ፈጣሪነታቸውን ተጠቅመው አን ወደ አንድ እንደመጣ ትግራይ ላይ ያለው አክቲቪስቶችም ዝም ብሎ እንደው የተነሱ አማራ ከትግራይ ጋር አማራ ከኦሮሚያ ጋር ተጣላ ሲባል አማራ ክልል ላይ ባለስልጣናት ተገዳደሉ ሲባል ወዘተ እንደው ከማሾፍ እንደማይጠቅም በየራሳቸው እና በመወጣትና አስተዋጽኦ በማበርከት የአገሩን አንድነት መጠበቅ ይቻልበት እንዲያለ ይመስለኛል። ያየ ሰው ሲመለስ ጋዜጠኛ ዛሬ የነበረን ቆይታ ጅጋር ጋር መሰግናለሁ። እንግዲህ ምንም ሲግናለሁ ስለጋብሲ ቲቲ ሚስተር መልካቾችም ስካውን ዴይ ካደረ ስላደምጡ ያም ሲግናለሁ። የተከበራሽ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ዝግጅት ሲነምስ ነበር በጣም ላይ ታስቀደን ይቀናኛለን። ቸርሰብት